প্রথমেই আমি ঋষিবাণী ইনস্টিটিউটের আমার স্যার শান্তনু স্যারকে এবং শ্যামবত স্যার এবং অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলীকে আমার প্রণাম জানাই এবং অন্যান্য শ্রোতা বৃন্দকেও আমার প্রণাম জানিয়ে আজকের আমি টপিক শুরু করছি সেটা হচ্ছে যোগিনী দশা এবং এর ইউজ তো যোগিনী দশা সবসময় আমরা অতটা ইউজ করি না আমরা মেনলি ইউজ করি বিংশ তিয়রীয় দশা আমাদের জ্যোতিষে মেনলি তিন তিন ধরনের দশা সিস্টেম হয় এক হচ্ছে বিংশ তরীয় দশা দ্বিতীয় অষ্টরীয় দশা আর তৃতীয় হচ্ছে যোগিনী দশা এর মধ্যে বিংশ তরীয় দশা আমরা সকলেই জানি একশো কুড়ি বছরের অষ্টরীয় দশা একশো আট বছরের আর যোগিনী দশা ছত্রিশ বছরের এই যোগিনী দশা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বৃহৎ পরাশরী হোরা থেকে আর মান সাগরি থেকে এর মধ্যে বৃহৎ পারসরি হোরাতে চারটে শ্লোক যোগিনী দশা সম্পর্কে আছে মানসাগরিতে চুরাশিটা শ্লোক আমরা পাই যোগিনী দশার উপরে কিন্তু এতে যোগিনী দশা সম্পর্কে আমরা ক্লিয়ার ভিউ পাই না এই যোগিনী দশা মেনলি ভারতে কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ডের কিছু এরিয়াতে কিছু পারিবারিক জ্যোতিষে এর প্রচলিত ছিল বাকি আর তেমন এর প্রচার ছিল না কিন্তু এই যোগিনী দশা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট দশা এর সাহায্যে আমরা পিন পয়েন্টে প্রেডিকশন করতে পারি এই দশা সম্পর্কে পরাশর মুনি বলেছেন যে এই দশা মহাদেব পার্বতী মাতাকে নিজে মুখে বর্ণনা করেছেন আমাদের তন্ত্র সাধনায় চৌষট্টিটা যোগিনীর বর্ণনা আছে কিন্তু আমাদের অ্যাস্ট্রোলজিতে আমরা আটটা যোগিনীকে নিয়ে কাজ করি এই আটটা যোগিনীর উল্লেখ আমরা পরাশরী হোরাতে পাই এরপরে এই যোগিনী দশা আর বিংশ দশার মধ্যে পার্থক্যটা মেনলি দাঁড়িয়ে যায় বিংশ দশা একশো কুড়ি বছরের তাহলে এক একটা দশার মধ্যে যে দশা পিরিয়ড গুলো সেগুলো অনেক বড় বড় হয়ে যায় সাপোজ একটা শনির দশা শনির অন্তর দশাও একটা তিন বছরের মতো চলে আসে তাহলে আমরা পিন পয়েন্টে প্রেডিকশনের ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধে হয় যে জায়গায় আমরা যখন যোগিনী দশা ইউজ করছি যোগিনী দশার এক একটা দশা এক বছর থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম আট বছর তাহলে অন্তর দশাগুলো অনেক ছোট হয় তাহলে আমরা পিন পয়েন্টে দশাটা থেকে প্রেডিকশন করতে পারি এরপরে সেকেন্ড যেটা যোগিনী দশার প্লাস পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যোগিনী দশাটা ক্যালকুলেট করা হয় চন্দ্রের নক্ষত্র থেকে তার জন্য যদি জন্ম সময় সম্পর্কেও আমাদের আইডিয়া না থাকে প্রপার পারফেক্ট জন্ম সময় সম্পর্কেও আইডিয়া না থাকে আমরা যোগিনী দশা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো সেটা কিভাবে করতে পারবো সেটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আসছি এছাড়া যোগিনী দশা হচ্ছে আমাদের প্রাইম হচ্ছে জন্মকুণ্ডলী তারপরে হচ্ছে বিংশ তরীয় দশা তারপরে আরেকটা এক্সট্রা টুল হিসাবে আমরা যোগিনী দশাকে ইউজ করতে পারি এই যোগিনী দশা এই যোগিনী আট আটটা যোগিনী নিয়ে যোগিনী দশা সাইকেল চক্র গঠিত একে অষ্ট যোগিনী বলা হয় এই অষ্ট যোগিনী গুলো দেখে নেওয়া যাক এগুলো আটটা যোগিনী হচ্ছে মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ধান্না ভ্রামরি ভদ্রিকা উল্কা সিদ্ধা সংকটা এর ক্রমটা ঠিক এইভাবেই হয় এইভাবে এটা ঘুরতে থাকে এই মঙ্গলা যোগিনী দশার স্বামী হচ্ছে চন্দ্র এর স্থিতিকাল এক বছর পিঙ্গলা এর দশা স্বামী হচ্ছে রবি এর স্থিতিকাল দু বছর ধান্না এর এর দশা স্বামী হচ্ছে বৃহস্পতি এর স্থিতিকাল তিন বছর ভ্রামরি এর দশা স্বামী হচ্ছে মঙ্গল এটা স্থিতিকাল চার বছর ভদ্রিকার বুধ পাঁচ বছর উল্কা দশা স্বামী হচ্ছে শনি এটা ছ বছর সিদ্ধা এর দশা স্বামী হচ্ছে শুক্র এটার স্থিতিকাল সাত বছর সংকটা এর দশা স্বামী হচ্ছে রাহু এর স্থিতিকাল হচ্ছে আট বছর এই যদি যোগিনী দশা ক্রম দেখি তাহলে বিজোর যে যোগিনী দশা মানে মঙ্গলা ধান্না ভদ্রিকা বা সিদ্ধা এগুলোকে শুভ যোগিনী দশা ধরা হয় আর পিঙ্গলা ভ্রাম্মী উল্কা সংকটা এগুলোকে অশুভ ধরা হয় এগুলো যদি আমরা দশা স্বামীও দেখি 
তাহলে চন্দ্র বৃহস্পতি বুধ বা শুক্র এরা হচ্ছে নৈসর্গিক শুভ গ্রহ আর রবি মঙ্গল এগুলো হচ্ছে নৈসর্গিক অশুভ গ্রহ তাহলে আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে অ্যাপ্রক্স ষোলো বছর আমরা শুভ সময় পাই এবং কুড়ি বছর অশুভ সময় পাই কিন্তু এটা হচ্ছে একটা গ্রস আইডিয়া এটা আমাদেরকে যোগিনী দশাশকে নিয়ে কাজ করতে হলে শুরুতে জানতেই হবে এরপরে আমরা পরবর্তী স্লাইড দেখে নি এরপরে হচ্ছে আমরা যোগিনী দশা ক্যালকুলেট করব কিভাবে আমি শুরুতেই বললাম যে আমরা এখানে চন্দ্র নক্ষত্রের উপর বেস করে যোগিনী দশা নির্ণয় করি মানে জন্ম সময়ে চন্দ্র যে নক্ষত্রে ছিল সেই নক্ষত্র থেকে আমরা যোগিনী দশা পার করি জন্ম তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে যে নক্ষত্রের চন্দ্র নক্ষত্রে আমাদের জন্ম তার ক্রম নির্ণয় করতে হবে সাপোজ কারুর কৃত্তিকা নক্ষত্রের জন্ম তাহলে তার কি হচ্ছে জন্ম নক্ষত্রের ক্রম অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা মানে তৃতীয় এই জন্ম নক্ষত্রের ক্রমের সাথে তিন যোগ করতে হবে মানে তিন প্লাস তিন ছয় এই ছয়কে আট দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ পাওয়া যাবে আট শূন্যতে শূন্য ছয় ভাগশেষ তাহলে আমরা যেটা পাবো যোগিনী দশা সেটাই সেটাই আমাদের জন্মের যোগিনী দশা মানে ছ নাম্বার হলো উল্কা তাহলে যে জাতকের জন্ম কৃত্তিকা নক্ষত্রে তার জন্ম যোগিনী দশা হচ্ছে উল্কা এরপরে তার ভুক্ত এবং ভোগ্য দশা নির্ণয় করতে হবে সেটা বিংশত্তরীয় দশার মতোই ক্যালকুলেট করা হয় এখানে আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি কোন জাতকের কোন একটা জাতকের জন্ম হয়েছে জন্মের সময় চন্দ্র বৃষ্টিক রাশিতে দশ ডিগ্রি আটচল্লিশ মিনিটে আছে বৃষ্টিক রাশিতে দশ ডিগ্রি আটচল্লিশ মিনিটে চন্দ্র আছে তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে কি করতে হবে যে তার জন্ম নক্ষত্র নির্ণয় করতে হবে জন্ম নক্ষত্র নির্ণয়ের নিয়ম আমরা সবাই জানি তবু আরেকবার দেখে নি সেটা হচ্ছে বৃষ্টিক রাশি বৃষ্টিক রাশি মানে মেষ ব্রিজ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা মানে আমরা সাতটা রাশিকে পার করে অষ্টম রাশিতে এসেছি তার জন্য এখানে আমরা তিরিশ ডিগ্রি করে এক একটা রাশি সাত ইন্টু তিরিশ আর এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট তার সাথে আমরা এখানে দশ ডিগ্রি অলরেডি পার করে দিয়েছি সেই দশ ডিগ্রিকে দশ ইন্টু সিক্সটি করা হচ্ছে তার সাথে আটচল্লিশ মিনিট সেটা অ্যাড করা হচ্ছে তারপরে আমরা পাচ্ছি তিনশো চল্লিশ মিনিট মানে চন্দ্র শুরু থেকে বারো হাজার তিনশো আটচল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে এটাকে আমরা আটশো দিয়ে ভাগ করছি এই আটশোটা আমরা কি করে পাচ্ছি কারণ এক একটা নক্ষত্র তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট করে থাকে আমরা জানি তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট তিনশো ষাট ডিগ্রিতে সাতাশটা নক্ষত্র তাহলে এক একটা নক্ষত্রের অবস্থান হচ্ছে তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিট সেই তেরো ডিগ্রি কুড়ি মিনিটকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করলে পাই তেরো ছয় আঠাত্তর সাতশো আশি মিনিট প্লাস টোয়েন্টি মিনিট মানে আটশো মিনিট এই আটশো দিয়ে আমরা এটাকে ভাগ করছি এই বারো হাজার তিনশো আটচল্লিশ তাহলে ভাগফল পাচ্ছি ষোলো দশমিক পাঁচ ছয় ষোলো দশমিক পাঁচ ছয় এটার মানে হচ্ছে আমরা ষোলোটা নক্ষত্র পার করে দিয়েছি তারপরে সতেরোতম নক্ষত্রে পয়েন্ট ফাইভ সিক্স অংশ চলে এসছি পার করেছি এই যে তা এখানে লেখা হচ্ছে ষোলোতম নক্ষত্র পার করে সতেরোতম নক্ষত্র অর্থাৎ অনুরাধা নক্ষত্রে আমরা চলে এসছি তাহলে এই জাতকের জন্ম নক্ষত্র হচ্ছে অনুরাধা নক্ষত্র এই অনুরাধা নক্ষত্র হচ্ছে সতেরোতম নক্ষত্র আমরা ক্রমটা পেয়ে গেছি এই সতেরোতম নক্ষত্রে এর সাথে তিন আমরা যোগ করছি কুড়ি কুড়িকে আট দিয়ে ভাগ করছি আট দুগুণে ষোলো চার অবশেষ থাকে তাহলে কোন দশায় জন্ম হয়েছে ভ্রামরি দশায় এরপরে আমরা আগেই দেখেছিলাম ভ্রামরি দশার ভ্রামরি দশার স্থিতিকাল হচ্ছে চার বছর এখানে সেই আর কতটা বাকি আছে মানে জাতক কতটা সময় আর ভ্রামরি দশায় কাটাবে সেটা বার করার জন্য আমরা সেই চার বছর নিচ্ছি ইন্টু এক মানে পূর্ণ অংশ সেখান থেকে পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সে পার করে দিয়েছে সেটা মাইনাস করছি মানে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফোর মানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইয়ার সে আর পাবে মানে অ্যাপ্রক্স এক বছর ন মাস চার দিন এইভাবে আমরা প্রথম জাতকের ভ্রামরি দশার ভোগ টাইম বার করি একটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক এখানে একটা জাতকের জন্ম হচ্ছে সিদ্ধা সিদ্ধা যোগনী দশা এর অধিপতিকে ভেনাস শুক্র 
এটা এ কতদিন দশাটাকে পাচ্ছে মানে জন্মের পরে সিদ্ধা দশাকে সে কতদিন পাচ্ছে ন মাস তিরিশ দিন তার জন্ম হয়েছে ডেট অফ বার্থ ইলেভেন আগস্ট নাইনটিন এইটি ফাইভ সেখান থেকে ন মাস তিরিশ দিন এটা অ্যাড করে আমরা প্রথম টাইমটা পেয়ে যাচ্ছি মানে এগারো আট উনিশশো থেকে এগারো ছয় উনিশশো পর্যন্ত তার সিদ্ধার দশা থাকছে এরপরে তার আসবে সংকটা ওই যে আমরা প্রথমে সিকোয়েন্সটা বললাম সংকটাতে সংকটার দশা থাকছে আট বছর তাহলে এটার সাথে আমরা আট বছর অ্যাড করছি তারপর আসবে মঙ্গলা মঙ্গলা এক বছরে আমরা এখানে ওয়ান প্লাস করছি এইভাবে আমরা একজনকার মানে পুরো জীবনের যোগিনী দশাগুলো ক্যালকুলেট করে নিতে পারি এরপরে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে যোগিনী দশা তো ছত্রিশ বছরের একটা জাতকের সাতাশ বছর বয়সে সাপোজ ধন্যার দশা চলছে তার বিবাহ হচ্ছে তাহলে তার সাথে আরো ছত্রিশ বছর আমরা যোগ করছি সাতাশ প্লাস ছত্রিশ বয়সে কি যে আবার তার তো ধন্যার দশাই আসবে তাহলে কি তার আবার বিবাহ হবে নিশ্চয়ই হবে না তাহলে মানে শুধু ধান্নার দশা দেখলেই হবে না তার সাথে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় নক্ষত্র এই যোগিনী দশা সেই যোগিনী দশা কোন নক্ষত্রের আন্ডারে আসছে সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে এটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখ দেখব এরপরে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে শুধু দশা জানলে তো হবে না দশার অন্তর্দশাটাও জানা দরকার তো অন্তর্দশা বার করার যেটা বিংশত্তরীয় দশাতেও নিয়ম সেটাই এখানেও সেটা হচ্ছে মেজর পিরিয়ড ইন্টু সাব পিরিয়ড ইন্টু টেন মানে হচ্ছে সিদ্ধার দশাতে উল্কার দশা কতদিন অন্তর দশা কতদিন এটা আমাদেরকে বার করতে হবে তাহলে সিদ্ধার দশা আমাদের সিদ্ধার দশা সাত বছর আর উল্কার দশা হচ্ছে ছ বছর এটাকে আমরা দশ দিয়ে গুণ করে পাচ্ছি চারশো কুড়ি দিন মানে এক বছর দু মাস এইভাবে আমরা যে কোনো অন্তর দশাগুলো ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো তাহলে এরপরে যে বিষয়টা আমি বলছিলাম যে নক্ষত্র নক্ষত্র থেকে কিভাবে যোগিনী দশা পাওয়া যায় নক্ষত্র থেকে যোগিনী দশা বার করার দুটো পদ্ধতিতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ওই নক্ষত্র ক্রম পেলাম তার সাথে তিন যোগ করলাম তারপর আট দিয়ে ভাগ করলাম যেটা পেলাম সেটাই যোগিনী আরেকটা হচ্ছে যদি আপনারা এই চারটাকে মনে রেখে দিতে পারেন তাহলে ডাইরেক্ট এই চার থেকেই পেয়ে যাবেন সাপোজ কোনো জাতকের মোঘাতে জন্ম তার যোগিনী দশা শুরু যোগিনী দশা হবে পত্রিকা কিভাবে আসছে একবার আমরা ক্যালকুলেট করে দেখে নি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন মানে মঘার ক্রম দশ দশের সাথে আমরা তিন যোগ করছি তেরো পাই আট মানে অবশেষ থাকছে পাঁচ তার মানে ভদ্রিকার দশায় তার জন্ম হচ্ছে এই জায়গায় আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের যে যোগিনী দশার সাইকেল গুলো ঘুরবে সেক্ষেত্রেও ভদ্রিকা যে তিনবার আসবে সাপোজ একটা ব্যক্তি যদি একশো বছর পাচ্ছে তাহলে সে আশা করা যায় তিনটে যোগিনী দশা পাচ্ছে এই তিনটে যোগিনী দশাতে কিন্তু নক্ষত্র সেম থাকছে না প্রথমবার যদি সে ভরণি পায় নেক্সট বারে সে মোঘা পাবে তারপর বারে জেষ্ঠা পাবে এটা আমরা আরেকটু ডিটেলসে একটা চক্রে দেখব কিন্তু এখান থেকে সেটার আমরা একটা বেসিক আইডিয়া করে নিতে পারি যে আদ্রা চিত্রা শ্রবণা নক্ষত্রে জন্মালে তার মঙ্গলা দশা হবে সেরকম পুনর্বসু সাতটি ধনিষ্ঠা এতে জন্মালে পিঙ্গল এইভাবে চলবে এরপরে এই জায়গাতে একটা পপুলার চক্র আমরা দেখে থাকি এই ছবিটা আমরা চারদিকে দেখব তো এই চক্র এর চক্রটা সম্পর্কে জানা আমাদের খুবই দরকার এই চক্রটা হচ্ছে পরাসরি হোরাই যেটা বলা হয়েছে যে যোগিনী দশা শুরু হবে আদ্রা থেকে এরপরে এইভাবে ঘুরছে সাপোজ কারণ জাতকের জন্ম চিত্রা নক্ষত্রে তার তার প্রথম দশা হচ্ছে মঙ্গলা তারপরে পিঙ্গলা ধন্যা এইভাবে চলছে আবার মঙ্গলা শ্রবণা আসছে ধন্যা আসছে উল্কার যখন আসছে তখন তার রেবতী নক্ষত্র হয়ে যাবে শতভিষা পূর্ব ভাদ্রপদ উত্তর ভাদ্রপদ রেবতী রেবতীর পরে আমরা ডাইরেক্ট যাব রোহিণীতে আমরা কিন্তু অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাকে নেব না এটা হচ্ছে এই এই পাঠটা মেনলি বিপি গোয়েল জি এবং কে এন রাও ইনাদের রিসার্চে বার করা জিনিস ইনারা এইভাবে বার করে এ থ্রুয়ে অনেক প্রেডিকশন করে দেখেছেন যে এটা থেকে আমরা পারফেক্ট 
প্রেডিকশনে যেতে পারি তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে কোন জাতকের যদি অশ্বিনী ভরণী পৃত্তিকাতে জন্ম হয় সেখান থেকে নর্মাল ওয়েতে ঘুরতে থাকবে চক্র অনুযায়ী এক একটা নক্ষত্র এক একটা দশাকে রিপ্রেজেন্ট করছে কিন্তু যদি তারপরে রেবতির পরে আমরা সবসময় রোহিণীতে চলে যাব তাহলে এই চক্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে মঙ্গলার মঙ্গলার তিনটে নক্ষত্র তিনটে আলাদা হয়ে যাবে একটা জাতক আর এখানে আদ্রা আসছে এখানে চিত্রা আসছে এখানে শ্রবণা আসছে এরপরে আমরা যাই পর পরের স্লাইটে হ্যাঁ এই এতদূর যেটা আমি বললাম এতটা পর্যন্ত কি ক্লিয়ার হয়েছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে আমি নেক্সট পরবর্তী অংশে চলে যাই এরপরের অংশটা হচ্ছে সবচেয়ে হ্যাঁ বলুন चौबीस जदि जो फल मान नक्षत्र संख्या आठ जो कर तीन जो कर जस्ट एक मिनिट ये चार देखा हस्ता উত্তর আষাঢ়া এই তিনটে ক্ষেত্রে আমাদের ভাগসেস জিরো আসবে ভাগসেস জিরো আসবে মানে সে অষ্টম যোগিনী দশাতে পড়ে যাবে এখান থেকে দেখুন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ প্লাস থ্রি ইজ ইকাল টু এইট আটকে আট দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ভাগসেস জিরো থাকছে ভাগসেস যখন জিরো থাকবে তখন সংকটা সংকটা যোগিনী দশার দশাপতি হচ্ছে রাহু এখানে আরেকটা জিনিস যোগিনী দশাতে আমরা কেতুকে ধরি না আমরা রাহু পর্যন্তই ধরি ঠিক আছে অজয় বাবু আপনার প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টে ঢুকে যাব সেটা হচ্ছে প্রোগ্রেস চার্ট অ্যান্ড প্রোগ্রেস লগ্ন এই প্রোগ্রেস চার্ট বা প্রোগ্রেস লগ্ন এটা সাহায্যেই আমরা কোনো একটা ইভেন্টের পিন পয়েন্ট প্রেডিকশন করতে পারব এই প্রোগ্রেস চার্ট বা প্রোগ্রেস লগ্নটাকে কি বলা হচ্ছে আমাদের কোনো আমাদের জন্ম সময়ে একটা কুণ্ডলি থাকছে জন্ম কুণ্ডলি তার একটা লগ্ন আছে সেটা জন্ম লগ্ন এরপরে যোগিনী দশায় সাপোজ আপনার পঁচিশ বছর বয়সে পূর্ব ফাল্গুনি উল্কার দশা চলছে পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্রের অধীনে বা পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র হচ্ছে ওর নক্ষত্র অধিপতি তাহলে আপনার এখানে যে এটাকে ধরে আমরা একটা নতুন চার্ট তৈরি করছি সেখানে আপনার প্রোগ্রেস লগ্নটা বসবে পূর্ব পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্রে ঠিক আছে আর বাকি অন্যান্য প্ল্যানেট যেখানে যেরকম ছিল ঠিক সেইভাবে বসে যাবে মানে রবি যেখানে ছিল সেখানেই বসবে চন্দ্র যেখানে ছিল যেখানে বসবে গোটাটাই সে অ্যাজ ইট ইস থাকবে কেবল লগ্নটা আমাদের এক একটা দশার সাথে সাথে চেঞ্জ হতে থাকবে তাহলে অনেক নক্ষত্র আছে যারা দুটো রাশি কভার করে ঠিক তো তাহলে আমাদের লগ্ন কিন্তু তখন সেই দুটো রাশিতে বসবে মানে একবার একটা রাশিতে পরবর্তী ক্ষেত্রে আরেকটা রাশিতে সেটা আমরা পরবর্তীকালে দেখাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখুন ঠিক এইভাবে আমরা একটা চার্ট প্রিপেয়ার করছি সেটাকে আমরা বলছি প্রোগ্রেস চার্ট আর ওই যে লগ্নটা এটাকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রেস লগ্ন তাহলে আমাদের একটা জন্ম কুণ্ডলী থাকছে আমাদের বার্থ চার্টে প্ল্যানেট গুলো যেখানে ছিল ঠিক সেই জায়গায় প্রোগ্রেস চার্টেও প্ল্যানেট গুলো ঠিক সেখানেই বসে যাবে কোনো চেঞ্জ হবে না যদি কোনো যে নক্ষত্র গুলো দুটো সাইনে থাকে যেমন কৃত্তিকা কৃত্তিকা দুটো দুটো সাইনে আছে মেসে এক পাদ আর ব্রিসে তিন পাদ তাহলে এইভাবে আমাদের দশাটাও রেশিওতে ভাগ হবে এবং প্রোগ্রেস লগ্নটাও ওই ফার্স্ট পিরিয়ডটার জন্য মেসে বসবে সেকেন্ডটার জন্য ব্রিসোতে বসবে এবং এটার বেসিসে আমরা আবার গণনা করব যেরকম ভাবে গণনা করি কেন্দ্র কোন ধরে উচ্চ স্থান স্থান হাউসের যেরকম গণনা করি ঠিক অ্যাজ ইট ইস চলবে এরপর তাহলে এটা অনুযায়ী আমাদের কি দাঁড়ালো যে মঙ্গলা 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 দশাটা দশা স্বামী হচ্ছে চন্দ্র আর মঙ্গলা তিনটে নক্ষত্রে থাকতে পারে একটা আদ্রা একটা চিত্রা একটা শ্রবণা 
এই আত্রা নক্ষত্রের নক্ষত্র স্বামী কে থাকছে রাহু চিত্রা আর মঙ্গলা মঙ্গল আর শ্রবণার হচ্ছে চন্দ্র তাহলে মঙ্গলা দশার রেসপেক্টে আমাদেরকে পাশে এই আদ্রা বা চিত্রা বা শ্রবণা এটা লিখতে হবে এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে মঙ্গলার জন্য চন্দ্র চন্দ্র রাহু বা চন্দ্র মঙ্গল বা চন্দ্র 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 নয় সরি চন্দ্র তো এই যে এটা এরা ওই প্রোগ্রেস চার্টে কি অবস্থায় থাকছে এবং লগ্ন চার্টে কি অবস্থায় আছে তার বেসিসেই ডিপেন্ড করে সেই মঙ্গলা দশার প্রেডিকশন হবে মানে এটা নয় আমি যে আগে বললাম যে মঙ্গলা মানে দশা মানে শুভ দশা সেইভাবে আমরা এটাকে শুভ পরেরটাকে অশুভ ওইভাবে বলে দিতে পারবো না আমাদেরকে এখানে এই দুটো কথাও মাথায় রাখতেই হবে এর সাথে অন্তর্দশাটাও যুক্ত হবে অন্তর্দশার স্বামী মানে নক্ষত্র স্বামী বা অন্তর্দশার স্বামী সেটাও যুক্ত হবে তাহলে এই তিনটে জিনিসকে আমাদেরকে মাথায় রেখে আমরা প্রেডিকশনে যেতে পারবো এই প্রেডিকশনে কিভাবে যেতে পারবো এটা আমরা পরবর্তীকালে উদাহরণ দিয়ে দেখবো সেটা ব্যাপার না আর এই যে চিত্রা নক্ষত্র চিত্রা নক্ষত্রের দেখুন দুটো পাঠ একটা হচ্ছে কন্যা লগ্নে দুটো পাদ থাকে আর তুলা লগ্নে দুটো পাদ থাকে প্রথম প্রথম দুটো পাদ থাকে কন্যা লগ্নে আর তুলা লগ্নে থাক তুলা রাশিতে থাকছে শেষ দুটো পাদ তাহলে কি হচ্ছে মঙ্গলা দশাটা আমাদের এক বছরে তাহলে তার প্রথম ছ মাস থাকছে কন্যা রাশিতে প্রোগ্রেস লগ্ন শেষ ছ মাস থাকছে তুলা রাশিতে প্রোগ্রেস লগ্ন আবার পুরোপুরি মকরেই চলে আসছে তার জন্য পুরো সময় মানে পুরো এক বছর মকরেই থাকছে এই জায়গাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটাই আমরা আগের উদাহরণ হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ প্রণব বাবু আপনার কিছু প্রশ্ন আছে হ্যাঁ স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ওই রেবতির পরে রোহিণী কেন ঢুকছে এই ব্যাপারটা এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেছে রেবতির পরে রোহিণী ঢুকছে এটা হচ্ছে এক হচ্ছে এই যোগিনী দশা সম্পর্কে খুব স্পেসিফিক জিনিস আমরা পরাশরি হোরা বা ওই মান সাগরী থেকে পাই না এই যে এই চারটা এটা হচ্ছে রিসার্চ করে ভিপি গোয়েলজি উনি একজন ভালো অ্যাস্ট্রোলজার দিল্লির উনি কে এন রাও উনিও একজন বড় অ্যাস্ট্রোলজার উনার সাথে করে এটা বার করেছিলেন এবং উনারা এটা বার করে মানে রিসার্চ করে দেখেন যে এটা হলে আমরা পারফেক্ট রেজাল্ট পাচ্ছি এটা সম্পর্কে ওই যে আমরা ফার্স্ট থ্রি মানে নক্ষত্র ক্রম তার সাথে থ্রি থ্রি অ্যাড করছি এটা হতে পারে হয়তো এটার জন্যই ঠিক আছে এটা সম্পর্কে ক্লিয়ার আমাদের কাছে নেই কিন্তু এটার বেসিসে যে আমাদের প্রেডিকশন গুলো হয় সেগুলো সব মিলে যায় আর এই যে এই এক্সাম্পেলটাই আমরা দেখলাম এই যে সিদ্ধা সিদ্ধার দশাপতি আছে ভেনাস আর রোহিণীর হচ্ছে চন্দ্র তাহলে এই ভেনাস আর চন্দ্র এই দুটোই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি আগেও বলেছিলাম আরেকবার বলে দিলাম এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে পিঙ্গলার ক্ষেত্র তাই পুনর্বসু নক্ষত্র পিঙ্গলার পুনর্বসু সাতি ধনিষ্ঠা এর মধ্যে পুনর্বসুর মিথুনে প্রথম তিন পদ আসছে আর লাস্ট পার্ট আসছে কর্কটে তার জন্য এটার ফার্স্ট ওয়ান ইয়ার সিক্স মান্থস আসছে মিথুনে আর সেক্স লাস্ট সিক্স মান্থস আসছে কর্কটে সাতি পুরোটাই আসবে পিঙ্গলাতে ধনিষ্ঠা সাতি পুরোটাই আসছে তুলা রাশিতে ধনিষ্ঠা ধনিষ্ঠা আবার দুটো নক্ষত্রটা দুটো রাশিতে আছে মকরে আর কুম্ভতে মকরে ফার্স্ট দুটো পাদ আর কুম্ভতে শেষ দুটো পাদ তার জন্য প্রথম এক বছর মকরের আসছে আর পরের এক বছর আসছে কুম্ভতে ঠিক সিমিলারলি ধান্নাতেও তাই এখানে বিশাখা নক্ষত্রটা পাচ্ছে বিশাখাটা হচ্ছে বৃহস্পতির এখানে তুলাতে তিনটে পাদ থাকছে বৃশ্চিকে একটা পাদ থাকছে ঠিক আছে এখানে তার জন্য ধান্না তিন বছরের তাহলে এটা দু বছর তিন মাস মানে তিন বছর তিন বছর মানে বারো তিনে ছত্রিশ মাস ছত্রিশ মাসকে আমরা তিনের চার অংশ যদি করি তাহলে আমরা পাই সাতাশ মাস সাতাশ মাস মানে দু বছর তিন মাস এই দু বছর তিন মাস আমাদের আসছে তুলাতে আর শেষ ন মাস আসছে বৃশ্চিকে সিমিলার ওয়েতে ভ্রামরিও চলছে ভ্রামরিতে ওই যে চারটে নক্ষত্র চলে আসছে সেই চারটে নক্ষত্র তার সাথে মেষ রাশিতে অশ্বিনী অশ্লেষ 
কর্কটে এগুলো পুরোটাই পাচ্ছে কেবল এই লাস্টে পূর্ব ভাদ্রপদটা প্রথম তিনটে পদ কুম্ভতে থাকছে লাস্ট পদটা মিনে থাকছে তাহলে এই প্রথম তিন বছর কুম্ভে থাকবে এক বছর মিনে থাকছে প্রোগ্রেস লগ্ন সিমিলারলি ভদ্রিকা ভদ্রিকাতেও ভদ্রিকার ক্ষেত্রে যে সকল নক্ষত্র গুলো আছে পুরোটাই একটা রাশি পেয়ে যাচ্ছে তাই এখানে কোনো স্প্লিটের ব্যাপার আসছে না উল্কা উল্কাটার অধিপতি শনি আর কৃত্তিকা কৃত্তিকার নক্ষত্রটা আবার ওই রকম স্প্লিট হচ্ছে মেসে একটা পাদ আর বিশে বাকি তিনটে পাদ তাহলে সেই হিসাবে উল্কা হচ্ছে আমাদের ছ বছরের তাহলে প্রথম এক বছর ছ মাস হচ্ছে মেসে বাকি চার বছর ছ মাস হচ্ছে বৃষরাশিতে আর বাকিগুলো পুরোটাই পেয়ে যাচ্ছে পূর্ব ফাল্গুনি সিংহতে মূলা ধনুতে রেবতী মিনে এরপরে সিদ্ধা সিদ্ধাতেও তিনটে নক্ষত্র পাচ্ছে রোহিণী উত্তর ফাল্গুনি আর পূর্বাষাড়া এখানে দেখুন কোনো ক্ষেত্রে নক্ষত্র গুলো কিন্তু নক্ষত্র স্বামী গুলো কিন্তু এক নেই কোনোটার ক্ষেত্রে সেই জন্য আমাদের এর বেসিসে যে প্রেডিকশন গুলো হয় তার কোনোটাতেই মানে একই রেজাল্ট আসে না সেমিলার আছে সংকটাই সংকটাতে দেখুন সংকটা সংকটা হচ্ছে রাহুর এর তিনটে নক্ষত্র হচ্ছে মৃগশিরা হস্তা আর উত্তরাষাড়া মৃগশিরা দুটোতে থাকছে বৃষ আর মিথুনে বৃষতে প্রথম দুটো পাদ মিথুনে দুটো পাদ প্রথম প্রথম চার বছর বৃষতে থাকছে প্রোগ্রেস লগ্ন শেষ চার বছর থাকছে মিথুনে হস্তা পুরোটাই কন্যা রাশিতে পড়ছে উত্তরাষাড়া প্রথম পাদ ধনুতে থাকছে লাস্ট তিনটে পাদ থাকছে মকরে তাহলে প্রথম দু বছর ধনুতে যাচ্ছে শেষ ছ বছর মকরে আসছে এটা সংকট আট বছরে আমরা দেখেছি এরপরে আমরা আসল জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে একটা উদাহরণ দেখে নিই এখানে যে উদাহরণটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে শচীন তেন্দুলকারের এটা হচ্ছে শচীন তেন্দুলকারের লগ্ন কুণ্ডলী শচীন তেন্দুলকারের ডেট অফ বার্থ হচ্ছে একুশে এপ্রিল নাইনটিন পাঁচটা উনষাট মিনিট একুশ সেকেন্ড পিএম এ মুম্বাইয়ে তো ইনার জন্ম টাইমে যোগিনী দশা ছিল ভত্রিকা মানে বুধের যোগিনী দশা ছিল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অধীনে তিন বছর এক মাস চব্বিশ দিন দশা পিরিয়ড পেয়েছিল প্রথম ভদ্রিকা এরপরে এনার জীবনের আমরা দুটো ইভেন্টের দেখি কি কেমন মানে এক হচ্ছে ফার্স্ট আমরা দেখব মানে প্রোগ্রেস চার্টটা কেমন হয় সেকেন্ড হচ্ছে প্রোগ্রেস লগ্নটা কোথায় কি বসছে আর থার্ড হচ্ছে কিভাবে আমরা প্রেডিকশনটা করছি এখানে দেখুন আমরা দেখলাম যে ওনার ফার্স্ট কন্যা সারা জন্মে ছিল বারোই অক্টোবর উনিশশো সাতানব্বই বারোই অক্টোবর উনিশশো সাতানব্বই তাহলে ওই টাইমে আমাদের ছোগিনী দশা কি সেটা বার করতে হবে সেটা আমরা পেয়েছি মঙ্গলার দশা চলছে শ্রবণা নক্ষত্রের অধীনে তাহলে মঙ্গলার অধিপতি হচ্ছে চন্দ্র শ্রবণার অধিপতি হচ্ছে চন্দ্র এটা এক বছরের দশাকাল এরপরে আমরা এই শ্রবণা নক্ষত্র পড়ছে মকর রাশিতে মকরে আমরা প্রোগ্রেস লগ্নটাকে বসিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে মানে আমাদের জন্ম লগ্ন আছে যেরকম অ্যাজ ইট ইস বাকি গ্রহগুলো যেমন যা আছে আছে আমরা প্রোগ্রেস লগ্নকে বসাচ্ছি ওই দশার নক্ষত্র যেখানে সেই জায়গায় মকরে আমাদের প্রোগ্রেস লগ্ন হয়ে যাচ্ছে আর এই চার্টটাকে আমরা বলছি প্রোগ্রেস চার্ট এরপরে এই চারটা থেকে যদি আমরা দেখি এই চারটে ইলেভেনতে আমাদের চন্দ্র রয়েছে সেই চন্দ্র শনি দ্বারা দৃষ্ট আবার শনি হচ্ছে বার্থ চার্টে মানে জন্ম কুণ্ডলিতে দেখুন পঞ্চম পতি সে আবার প্রোগ্রেস চার্টে প্রোগ্রেস চার্টের পঞ্চমেই বসে আছে আর হচ্ছে বার্থ লগ্ন এবং এখানে এই প্রোগ্রেস লগ্নর নবম ভাবে আমাদের জন্ম লগ্ন বসে আছে এবং সেটা এই মার্কারি মানে বুধের দ্বারা দৃষ্ট বুধ হচ্ছে আমাদের নবম পতি তার জন্যে দেখুন এই চন্দ্রের দশা বুধের অন্তর দশাতে তার প্রথম কন্যা হয় এই জিনিসটা এখানে আপনারা শুধু দেখছেন এটা যখন আপনারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অ্যাপ্লাই করবেন বিংশত্তরীয় দশার সাথে এর পার্থক্যটা কোথায় হয়ে যায় বুঝতে পারবেন এখানে যেহেতু আমি কনসেপ্টটা প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করলাম তাই আমি আর অত কমপ্লেক্সিটিতে যাচ্ছি না যে বিংশত্তরীয় দশা দিয়ে কিভাবে এতটা পিন পয়েন্টে আসা যাচ্ছে না 
কিন্তু আমরা এখানে জাস্ট এটাই বোঝাচ্ছি যে কিভাবে প্রোগ্রেস চার্টটা হবে এবং প্রোগ্রেস চার্ট এর রেসপেক্টে কিভাবে পিন পয়েন্টে আমাদের ব্যাপারটা চলে আসে বারোই অক্টোবর উনিশশো সাতানব্বই ওর মানে সন্তান জন্মাচ্ছে সেই টাইমে যে দশা অন্তর্দশা যোগিনী থাকছে সেটা সাফিসিয়েন্ট যে ওটা ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় এরপরে আরেকটা আমরা সচিন তেন্ডুলকারের জীবনেরই ঘটনা দেখছি এটা হচ্ছে তার পরবর্তী পুত্র সেটা অর্জুন তার তার জন্ম সময়ের আমরা একটা প্রোগ্রেস চার্ট বানিয়েছি তার জন্ম কত তারিখে তার জন্ম হয়েছে চব্বিশে সেপ্টেম্বর নাইনটিন এই ডেটাগুলো আপনারা সবই গুগল করলে নেটে পেয়ে যাবেন এরপরে এই টাইমে এর পিঙ্গলার দশা চলছে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আন্ডারে পিঙ্গলার দশা চলছে পিঙ্গলা হচ্ছে রবির দশা আর ধনিষ্ঠাও হচ্ছে মঙ্গলের নক্ষত্র এরপরে এখানে আমরা যদি দেখি লগ্নের পঞ্চমে লগ্নের পঞ্চমে মঙ্গল বসে আছে আবার তার সাথে পুত্র কারক গ্রহ বৃহস্পতিও বসে আছে আর যদি প্রোগ্রেস লগ্ন থেকে দেখি তাহলে তৃতীয় আমাদের রবি রয়েছে তার সাথে শুক্র রয়েছে এবং এই শুক্র কি নবমপতি এবং এই রবির দশা শুক্রের অন্তর্দশাতে তার ছেলে হয় এবং আরো মজার ব্যাপার এই জায়গাতে আপনারা আরেকটা জিনিস দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে তার বাবা এই বছরই মারা যায় তার বাবা যতদূর সম্ভব চোদ্দই মে মারা যায় প্রোগ্রেস লগ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা দিয়েও আপনারা খুব ভালো এটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন আজকে আরেকটা এক্সাম্পেল আমরা যাব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী চার্ট এখানে নরেন্দ্র মোদীর এটা আমরা একদম প্রোগ্রেস চার্ট আর জন্মকুণ্ডলী একসাথেই করেছি ইনি প্রাইম মিনিস্টার হন ছাব্বিশে মে দু হাজার তে তো আমরা যদি এখান থেকে দেখি এটা এই সময় ইনার সংকটার দশা চলছিল মানে লোকে কিভাবে সংকটার দশা খুব খারাপ সময় সেই টাইমে চল কিছু ভালো কিছু হয় না এ দু থেকে দু হাজার এই টাইমে মুখ্যমন্ত্রীও কাটিয়েছে আবার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছে তাহলে সংকটার দশা শুধু খারাপ বলে দিলেই হবে না আমাদেরকে আরো পাঠ দেখতে হবে এখানে দেখুন আমরা এই যে রাহুর দশা বা শুক্রের অন্তর্দশা বা রবি প্রত্যন্ত দশা এগুলো আমরা যদি এর সাহায্যে লগ্নের সাহায্যে বিচার করি তেমন কিছু আমরা লিঙ্ক খুঁজে পাব না বা নেই খুব হয়তো যেটা আছে সেটার বেসিসে প্রধানমন্ত্রী হবে এটা বলা যায় না কিন্তু আমরা যদি প্রোগ্রেস লগ্ন এর বেসিসে দেখি তাহলে এটা বদলে যায় এ সময় প্রোগ্রেস লগ্ন আছে মৃগশিরা মৃগশিরা আছে মৃগশিরার তাহলে মৃগশিরাতে প্রোগ্রেস লগ্ন আছে প্রোগ্রেস লগ্নের এর আমাদের জানি দু বছরের টাইম তার সেকেন্ড পার্টে চলে এসছে মানে মিথুনে চলে এসছে মিথুনের যদি দশমে যায় দশম পতি দশমে জুপিটার আবার দশমের দশম সেটাতে আছে মঙ্গল সে আবার সক্ষেত্রী মানে এখানে তার এই টাইমটাই খুব ভালো টাইম চলছিল তার সাথে রবি এখানে চতুর্থ ভাবে আছে যে তাকে স্টেবিলিটি দিয়েছে এবং শুক্রের অন্তর্দশা আসাকালীন তার প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আলোচনা শুরুই হয়ে গেছিল মানে প্রচার এগুলো সব শুরু হয়ে গেছিল এবং রবির দশাই এসে সে পেয়ে যায় তো এটা যদি আমরা বিংশত্রিয় দশাটা দেখি তাহলে দেখুন এর তখন চন্দ্রের দশা চলছিল রাহুর অন্তর্দশা তাহলে এখান থেকে আমরা সেরকম কিছু কানেকশন পাব না হয়তো এখান থেকে আমরা যেটা বলতে পারি চাকরির পরিবর্তন হবে বা চাকরিতে চেঞ্জ ইনকামের চেঞ্জ কিন্তু আমরা যোগিনী দশা দিয়ে পুরোপুরি অনেক ভালো ব্যাখ্যা করতে পারবো সেম হয়েতে আমরা বিবাহ বা এই সকল ব্যাপারেও আরো যে সকল দৈনন্দিন যে বিচার আমরা করি সেক্ষেত্রেও এইভাবে প্রোগ্রেস লগ্ন লাগিয়ে আমরা খুব সুন্দর প্রেডিকশন করতে পারবো এরপরে কারো কোনো প্রশ্ন আছে দশাতে জন্ম হয়েছিল যেটা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল 
এরপরে যদি আমরা এই উনিশশো তার কি দশা চলছে সেটা যদি ক্যালকুলেট করি আমরা পাবো মঙ্গলা দশা চলছে মঙ্গলা যোগিনী দশা যেটা শ্রবণা নক্ষত্রের আন্ডারে আমরা এই পোক্রেস লগ্নটা শ্রবণা নক্ষত্র যেখানে থাকছে সেই জায়গায় আমরা পোক্রেস লগ্নটাকে বসিয়ে দেব ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে এইটাকে আমরা লগ্ন ধরে বাকিটা বিচার করব। क्षेत्रीय उत्तर खुजते गोचरि तो जेनारेलिस्टेम मन हम কারণ যেহেতু আমরা বিংশত্তর গ্রহ সিস্টেমের সাথে যুক্ত এবং ওটাই আমরা প্র্যাকটিস করে আসছি তাই কিছু ক্ষেত্রে এটা মনে হবে যে নতুন আমার শোনা যাচ্ছে তো হ্যালো শোনা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ তো কিছু ক্ষেত্রে নতুন কিছু ক্ষেত্রে একটু অস্পষ্ট ব্যাপার থেকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এটা কিভাবে হলো তো এইগুলো একদিনে হবে না একটা অল্টারনেটিভ মেথড আমরা জানতে পারলাম অনিবারের কাছ থেকে যেখানে হয়তো আমরা ওটাকে ধরেও বিচার করে নিতে পারবো বা দ্য সেম টাইম আরেকটা জিনিস করতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা সিস্টেমকে যখন আমি ফলো করছি অর্থাৎ বিংশত্তরিটা আমাদের মাথায় ঢুকে আছে সেটা দেখে আমি টাইম অফ ইভেন্টটা বা টাইমিংটা বের করছি টাইম অফ ইভেন্টটাকে বের করছি সাথে যোগিনীটাকে নিয়ে সেটাকে একটা কম্পেয়ার করে দেব অর্থাৎ একটা কম্পারিজন স্টাডি করতে পারবো যে ওয়েদার ইট ইজ কারেক্ট অর নট এটা আমাদের কাছে আর একটা স্টেপ এগোলো মানে আমরা আর একটু এগোলাম তো এরপরে আমি পার্থকে ডেকে নেব তার আগে আমি কয়েকটা কথা একটু বলবো ফার্স্ট হচ্ছে এবারে আমাদের নেক্সট একটা প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে আগামী এইটিনে নেক্সট সানডে দমদম ক্যান্টনমেন্টের গোড়া বাজারে আছে অনেকেই হয়তো নাম এন্ট্রি করেছেন আপনাদের মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই তো যারা নাম এন্ট্রি করেছেন নায়নার কাছে এটা আজকে পুরোপুরি মানে কন্ডাক্ট করছে ঋষিবাণী তরফ থেকে নায়না নায়না শর্মা তো যদি আপনাদের এখানে মেনলি আমাদের যে প্রোগ্রামটা হবে এই প্রোগ্রামটাতে কিছু টপিকের উপরে হয়তো আমরা বলবো কিছু রেস্ট ওরিয়েন্টেড টপিক নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো কিন্তু সেটা ফোকাসিং পয়েন্ট নয় এখানে ফোকাসিং পয়েন্ট হচ্ছে আমরা এখানে যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন অর্থাৎ ইন্টারেক্টিভ একটা ব্যাপার থাকবে আপনাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে যারা পার্টিসিপেন্ট থাকবেন তাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে সেই কোয়েশ্চেন গুলোর সলিউশন বা উত্তর বলেন আনসার বলেন এগুলো আমরা ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এর মধ্যে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন পেয়ে গেছি আপনাদের তরফ আপনাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ ওখানে জয়েন করেছেন নায়নার কাছে নামটা লিখিয়েছেন তাহলে তাদের মধ্যে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে যে কোয়েশ্চেন হয়তো আপনারা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে বা ইয়ে করতে গিয়ে ফেস করছেন কোনো চার্ট দেখতে গিয়ে প্রেডিকশন করতে গিয়ে বা রেমিডি করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম প্রবলেম ফেস করছেন এই ধরনের প্রবলেম যেখানে ফেস করছেন সেই ধরনের কোয়েশ্চেন যদি আপনারা থাকে যদি সেই কোয়েশ্চেন থাকে মনের মধ্যে তাহলে সেই কোয়েশ্চেনটা নায়নার কাছে পাঠিয়ে দিন সেই কোয়েশ্চেনটা নায়নার কাছে পাঠিয়ে দিন অ্যাজ আর্লেস পসিবল আমরা সেই কোশ্চেন গুলোকে অ্যাড্রেস করব সেখানে ঠিক আছে আপনারা এটা ইমিডিয়েটলি আজ থেকে বা কালকে আপনারা এটা করে দিন যারা যাদের মনের মধ্যে কোশ্চেন রয়েছে কিন্তু হয়তো সলভ হচ্ছে না এই জায়গাগুলোকে আপনারা একটু চেষ্টা করুন নায়নার কাছে কোশ্চেনটাকে পৌঁছে দেওয়ার বাকিটা আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ওইটার সলিউশন কি হবে ওটার আনসার কি হবে সেটা শেয়ার করা যাই হোক এরপরে আমাদের পরবর্তী বক্তা যে আমাদের অ্যাস্ট্রোলজির সাথে চক্রের একটা 
যোগাযোগ স্থাপন নিয়ে কথা বলবে আমাদের পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী পার্থ আছো হ্যালো হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ 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 আমি পার্থকে ডেকে নেব পার্থ ওভার টু ইউ হ্যাঁ স্যার শুভ সন্ধ্যা সকলকে এবং আমরা আজকে এখানে যে সমস্ত জ্যোতিষ অনুরাগী একত্রিত হয়েছি এই ফেসবুকের মাধ্যমে সবাইকে আমার প্রণাম এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ঋষিবাণী ইনস্টিটিউট অব ভেদিক অ্যাস্ট্রোলজি আমাকে আরো একবার সুযোগ করে দিয়েছে এই বিষয়টি সবার সামনে বলার জন্য তার জন্য আমি সবার কাছেই কৃতজ্ঞ ঋষিবাণী বা ঋষি বাহিনী থেকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে সমস্ত টিচাররা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি মেনলি বলবো এর আগেও আমি একটি সেমিনারে এটি খানিকটা বলবার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হলো যে আমাদের এই যে টুয়েলভ হাউস রয়েছে আমাদের অ্যাস্ট্রোলজিতে এবং আমাদের মধ্যে যেটা আছে সেটা হলো সেভেন চক্র মানে সাতটা চক্র আছে এবং এই যে সাতটি চক্র আছে সেই সাতটি বিভিন্ন রকম অবস্থান আছে এবং তার উপরে ডিপেন্ড করছে যে আমরা কি রেজাল্ট পেতে পারি মানে আমার ফার্স্ট হাউস হতে পারে সেকেন্ড হাউস হতে পারে থার্ড হাউস হতে পারে ফোর্থ ফিফথ সিক্স সেভেন্থ এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এরকম করে আমার বারোটা হাউস হলো এই বারোটা হাউস তার মধ্যে যে প্ল্যানেটরা রয়েছে তাদের সাথে যে নক্ষত্ররা রয়েছে তাদের যেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়ছে তার উপরে আমাদের প্রেডিকশান গুলো মেনলি ডিপেন্ড করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রেডিকশান আমি করছি বা দেখা যাচ্ছে যে যাকে আমি প্রেডিক করছি সে সেরকম ফল পাওয়া ফল পাচ্ছে না বা আমরা যারা এই জ্যোতিষ অনুরাগী তারাও আমরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কুষ্টি দেখছি আমাদের যারা টিচার আছেন তাদের কাছেও আমরা বিভিন্ন সময়ে সেগুলো নিয়ে যাচ্ছি বাট বিচার করার পরও দেখা যাচ্ছে যে সব সময় সেইটা কি হচ্ছে এই যে আমাদের একটা মিসকমিউনিকেশন বা কেন হচ্ছে না সেইটা বলবার জন্য আজকের আমার এইটা বলা যে সেভেন চক্রাস অ্যান্ড দেয়ার রুলিং প্ল্যানেটস মানে এই যে চক্রগুলো তাদের রুলিং প্ল্যানেটস এবং এই যে চক্র এবং তাদের প্ল্যানেট গুলোকে ব্যালেন্স করব কি করে এবং আমার যে পোটেন্সিয়ালিটি নিয়ে আমি ইউনিভার্সের কাছে এসছি যে পোটেন্সিয়ালিটি নিয়ে এনার্জি কাছে আমি যাচ্ছি সেই পোটেন্সিয়ালিটি নিয়ে যেন আমার প্রত্যেকটা দিন আমি কাটাতে পারি তো প্রথমেই আমাদের একটু জেনে নিতে হবে যে এই সেভেন চক্রাস জিনিসটা কি সেভেন চক্রাস জিনিসটা হলো না আমার যে টোটাল বডি পার্টস আছে সেই বডি পার্টের মধ্যে যে এনার্জি আছে এবং সেই এনার্জিটা আমাদের যে মেরুদণ্ড আছে তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একদিক থেকে একদিকে ক্রমশ প্রবাহিত হচ্ছে তো এই যে এনার্জি গুলো যাচ্ছে সেই এনার্জি গুলোকে আমি একটা চক্রাসের মাধ্যমে বলবো এবং সেটাকে আমরা সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজে হুইল বলছি এই যে চক্রাস গুলো আছে সেগুলো কোথায় আছে না একদম নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে একদম নিচে থেকে মাথার উপর অব্দি এটাই হলো আমাদের চক্রের বিন্যাসটা তো একদম নিচে যেটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে রুট চক্র বা মূলাধার চক্র তারপরে সাদিস্তান চক্র তারপর মণিপুর চক্র অনাহুত চক্র বিশুদ্ধ চক্র আজ্ঞা চক্র এবং সহস্রাদার চক্র তার মানে একদম নিচ থেকে নিচে থেকে আমাদের ওপর অব্দি চক্রগুলো ওয়ান টু সেভেন অব্দি আছে মূলাধার সাদিস্তান মণিপুর অনাহুত চক্র বিশুদ্ধ চক্র আজ্ঞা চক্র এবং সহস্রাদার চক্র এখানে এই যে ছবিটা আমি ড্র করেছি বা এই ছবিটা যে আঁকা রয়েছে তাতে দেখানোর এটা চেষ্টা করা হয়েছে যে চক্রের পজিশন গুলো কিরকম দেখুন একদম নিচের দিকে মানে আমাদের যে তেল বোন যেটা আমাদের রয়েছে বা আমরা যেটাকে কক্সিস বলছি তার ওখানে যে চক্রটা রয়েছে সেই চক্রটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মূলাধার চক্র তার থেকে একটু উপরে আমাদের নাভির ওখানে যে চক্রটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সাদিস্তান চক্র তার ঠিক ওপরে যে চক্রটা রয়েছে দেখুন পজিশন গুলো 
একদম নিচের থেকে উপর অবধি দেয়া রয়েছে মানে আমি থার্ডটা বলছি থার্ড চক্রটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মণিপুর চক্র তার ঠিক উপরে যেখানে আমাদের হার্ট থাকে সেখানে হচ্ছে হার্ট চক্র বা অনাহত চক্র গলার ওখানে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হলো বিশুদ্ধ চক্র তার ঠিক ওপরে হচ্ছে আজ্ঞা চক্র এবং একদম মাথার উপরে একটা চক্র দেয়া রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি ক্রাউন চক্র অথবা সহস্রাদার চক্র এবার আমাদের যে টোটাল বডি পার্ট আছে সেই বডি পার্ট গুলোতে বৈদিক শাস্ত্র মতে আমাদের তিনটে গ্রন্থি আছে গ্রন্থিগুলো কি গ্রন্থিগুলো হচ্ছে সন্ধি স্থান মানে আমাদের এই যে এনার্জিটা একদিক থেকে আর একদিকে যাচ্ছে মাঝখানের এই সন্ধিগুলোকে যদি আমি ক্লিয়ার না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার এনার্জি ফ্লোটা হবে না সেখানে আমি বৈদিক আচার যাই পালন করি আমি যাই রেমেডি পড়ি আমার যদি এনার্জিটা না এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় মানে একটা ড্রেনেজ সিস্টেমের মাঝখানে যদি কিছুটা নোংরা জমে যায় তাহলে দেখবেন ড্রেনের জলটা একদিক থেকে আর একদিকে যায় না তো সেটা আবার লোকজন এসে পরিষ্কার করলে তারপর আবার ড্রেনের জলটা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে প্রত্যেক দিন আমাদের কি করতে হবে এই চক্রাস গুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে তো আজকে আমরা যারা এখানে মিলিত হয়েছি জ্যোতিষ অনুরাগী বন্ধু বা আমার সমস্ত সহপাঠীরা আমার গুরুজনরা এটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত এই চক্রাস ব্যালেন্স করতে হবে এবং এমন ভাবে ব্যালেন্সটা করতে হবে যাতে আমার একদিক থেকে একদিকে ক্রমশ শক্তিটা প্রবাহিত করতে পারে তো প্রথম যে গ্রন্থিটা সেটাকে বলা হয় ব্রহ্মগ্রন্থি এই ব্রহ্মগ্রন্থি এটা থাকে হচ্ছে মূলাধার চক্রে মানে একদম নিচে যে গ্রন্থিটা আছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ব্রহ্মগ্রন্থি তার ঠিক ওপরে যে গ্রন্থিটা সেটাকে বলা হচ্ছে বিষ্ণু গ্রন্থি মানে বিষ্ণু গ্রন্থি এটা হলো আরেকটা সন্ধিস্থল যেটা আমাদের ক্লিয়ার সব সময় রাখতে হবে এটা কোথায় আছে এটা আছে হচ্ছে মণিপুর চক্র দ্যাট মিনস হচ্ছে সোলার প্লেক্সাস এবং অনাহত চক্র মানে যেটা হচ্ছে আমাদের হার্ট চক্র তার মানে এই সোলার প্লেক্সাস এবং হার্ট চক্রের মাঝামাঝি যেটা আছে সেটা হলো বিষ্ণুগ্রন্থি একদম লাস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে রুদ্রগ্রন্থি রুদ্রগ্রন্থি হলো একদম আগ্রা চক্রে তো আগ্রা চক্রের পজিশনটা হলো আমাদের দুটো ভুরুর মাঝখানে এইটা হলো পজিশন এবার আমরা এখানে যারা আছি আমরা স্ট্রেট হয়ে বসে চিন্তা করব যে এই চক্রাস গুলো আমার শরীরেও আছে বা আমাকেও দিয়ে পাঠিয়েছে ঈশ্বর বা নেচার যাকে আমরা যারা মেনে চলি তাহলে আমাদের কি কাজ করতে হবে নিচে থেকে ওপরে এই চক্রগুলোকে প্রতিনিয়ত এনার্জি দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে এবং যে গ্রন্থিগুলো রয়েছে বিষ্ণু গ্রন্থি ব্রহ্মগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি এই গ্রন্থিগুলোর মধ্যে দিয়ে এনার্জিটাকে আমাকে কিন্তু প্যারালি পাস করাতে হবে এবার হচ্ছে যে আমার সেভেন চক্রার সাথে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সাইন এবং রেসপেক্টিভ প্ল্যানেট মানে প্রত্যেকটা যে চক্র আছে তার সাথে একটা নির্দিষ্ট গ্রহ আছে এবং তার একটা কালার আছে এবং সেই চক্রটা আমার কিছু জিনিসকে সিম্বলাইজ করছে যেমন ধরুন আমার মূলারা চক্র বা রুট চক্র তার কালারটা হচ্ছে রেড এবং তার প্ল্যানেট কে প্ল্যানেট হচ্ছে মার্স বা মঙ্গল এটা হচ্ছে আমার ফিজিক্যাল মানে আমি সারা দিন কেমন থাকছি আমার শরীর সারাদিনে কেমন থাকছে আমি কি কি জায়গায় নিজেকে এস্টাবলিশ করাতে পারছি আমার জীবনটা কিভাবে যাবে সেটা আমরা যেখান থেকে বুঝছি সেটা হচ্ছে মূলারা চক্র অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সাইন হচ্ছে ক্যান্সার কর্কট বা তুলা এবার হচ্ছে কেউ যদি দেখেন যে তার স্টেবিলিটিটা আসছে না বা সারা দিন তার প্ল্যানিং গুলো ঠিক মতো হচ্ছে না বা আমি কি করতে চলেছি সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না তার মানে ধরে নেবেন তার মূলাধার চক্র কিন্তু ডেফিনেটলি কিছু না কিছু ইম্ব্যালেন্সিং অবস্থায় রয়েছে তার মানে আমাকে সেটাকে ব্যালেন্স করতে হবে নেক্সট হচ্ছে সাদিস্তান চক্র সাদিস্তান চক্র কালার হচ্ছে অরেঞ্জ রেড কালার এটা আমাদের কি দেয় ক্রিয়েটিভিটি মানে দেখবেন কিছু মানুষ আছে যারা খুব সুন্দর ছবি আঁকেন কিছু মানুষ আছেন যারা খুব সুন্দর ঘর গোছান কিছু মানুষ আছেন যারা নিত্য নতুন খাবার প্রত্যেক দিন বাড়ির জন্য বানাচ্ছেন তার মানে তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে এবার সেই ক্রিয়েটিভিটি যদি কারোর মধ্যে ল্যাক থাকে ল্যাক অফ ক্রিয়েটিভিটি যদি থাকে তার মানে 
তার কিন্তু স্বাধিস্থান চক্র অবশ্যই ইম্ব্যালেন্স হয়েছে এবং তার সাথে সাথে তার প্ল্যানেট মার্কারি এটাও কিন্তু ডিস্টার্ব করছে যতই আমার মার্কারি ভালো হাউসে থাকুক ভালোভাবে পড়েছে বিভিন্ন যোগের মাধ্যমে আমার মার্কারি রয়েছে ভালো যোগে আমার মার্কারি রয়েছে কিন্তু দেখা গেল আমার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি নেই তার মানে কিছু না কিছু ভাবে এই স্বাধিস্থান চক্রটা কিন্তু ইম্ব্যালেন্স অবস্থায় রয়েছে এটাকে আমাকে ডেফিনেটলি ব্যালেন্স করতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমার মণিপুর চক্র এই মণিপুর চক্র আমাকে যেটা দেবে সেটা হচ্ছে র্যাশনালিটি মানে আমি কে হঠাৎ করে আমি এই পৃথিবীতে এসছি কেন আজকে আমি ফেসবুকের মাধ্যমে বা অ্যাস্ট্রো সেমিনারে এসছি কেন এটা আমাকে জানতে হবে এইটা যে জানাবে সেটা হলো মণিপুর চক্র না আমার এই মুহূর্তে কাজ কি এই যে আমি প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি দেওয়ার পেছনে একটা কারণ আছে একটা লজিক আছে তাহলে এইটা জানাবে হচ্ছে মণিপুর চক্র মানে আমি এই মুহূর্তে কি করছি তার জন্য যে প্ল্যানে সেটা হলো জুপিটার জুপিটার হচ্ছে আমাদের সব সময় জ্ঞান দেয় আমাদের যে কোনো জিনিসকে যদি আমরা কারোর সামনে আনতে চাই আমরা যদি নিজেকে বহিঃপ্রকাশ করতে চাই তাহলে কিন্তু জুপিটার এটা দায় এই মণিপুর চক্রের কালার হলো ইয়োলো কালার তাহলে এটা দিল হচ্ছে র্যাশনালিটি এবং এর অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সাইন হচ্ছে মেস প্যারিস এবার যদি দেখা যায় যে কেউ জানেই জানছেন না বা কেউ বুঝতে পারছেন না যে কেন আমি এই মুহূর্তে এসছি বা আমার কি কাজ আমি কি করতে এখানে এসছি তার মানে মনে রাখতে হবে তার কিন্তু মণিপুর চক্রটা ইম্ব্যালেন্স অবস্থায় রয়েছে তার মানে আমাকে টার্গেট রাখতে হবে এই মণিপুর চক্রটাকে কোনো না কোনো ভাবে ব্যালেন্সিং কন্ডিশনে নিয়ে যেতে হবে নেক্সট হচ্ছে অনাহত চক্র অনাহত চক্র মানে হারমোনি হারমোনি মানে সবসময় যে প্রেম হবে সবসময় যে ভালোবাসা হবে সেরকম নয় এটা কিন্তু রিলেশন হারমোনি সব জায়গা থেকে হতে পারে আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে আট চারজন কলিগের সাথে আমার রিলেশন কি আমি যে বাড়িতে রয়েছি সেখানে প্রত্যেকটা পরিবারের সাথে আমার কি রকম রিলেশন আমি একটা মাছের দোকানে মাছ কিনতে যাচ্ছি সেই যে লোকটি মাছ বিক্রি করছে তার সাথে আমার কি সম্পর্ক এটা আমরা পাবো কোথা থেকে অনাহত চক্র থেকে অনাহত চক্রের কালার হচ্ছে গ্রিন আর পিঙ্ক কালার এবং তার প্ল্যানেট হচ্ছে ভেনাস এবার যদি দেখেন যে কারোর ক্ষেত্রে প্রেমে বিরহ কারোর ক্ষেত্রে দেখছেন যে লাভ রিলেশন ঠিক হচ্ছে না কেউ দেখছেন যে তার সাথে রিলেটিভসদের রিলেশন ঠিক থাকছেন না আপনি যা বলছেন তারা সব উল্টো বুঝছে তার মানে আপনার অনাহত চক্র ডেফিনেটলি কোথাও ইম্ব্যালেন্স আছে বা ধরুন আপনার একটা পেন হারিয়ে গেছে আপনি এমন দুশ্চিন্তা করছেন যে মনে হচ্ছে যেন এটা কি না কি হারিয়ে গেছে বা আপনার হয়তো একশো টাকা পড়ে গেছে আপনি সারা দিন মুডআপ করে বসে আছেন কোনো কাজ আপনি করতে পারছেন না তার মানে আপনার অনাহত চক্র কিন্তু ডেফিনেটলি কিছু না কিছু প্রবলেমের মধ্যে রয়েছে তাহলে আপনাকে টার্গেট নিতে হবে সেই অনাহত চক্রকে আমাকে ঠিক করতে হবে এবং তার সাথে সাথে ভেনাস এই যে কানেক্টেড প্ল্যানেট এই কানেক্টেড প্ল্যানেটটাকেও কিন্তু আমাকে ঠিক করতে হবে তার কারণ অনাহত চক্র যদি আমার উইক হয়ে থাকে তার মানে ডেফিনেটলি সে প্ল্যানেটটা উইক হয়ে আছে যতই সেটা বেটার কন্ডিশনে থাকুক যতই সেটা ভালো কন্ডিশনে আমি আমার চাটে দেখতে পাই তা সত্ত্বেও কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে চক্রর সাথে কানেক্টেড জিনিসটাকেও কিন্তু আমাকে দেখতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমাদের বিশুদ্ধ চক্র এই বিশুদ্ধ চক্রটা ব্লু অর ইন্ডিগো কালার এই বিশুদ্ধ চক্র হচ্ছে আমি কি বলতে চাইছি সেটা মানে বিশুদ্ধ চক্র আপনাকে জানাবে আপনি কি বলতে চাইছেন আপনি এই মুহূর্তে কি বলছেন সেটা কিন্তু বিশুদ্ধ চক্র এবং প্ল্যানেট হচ্ছে স্যাটার্ন স্যাটার্ন যদি ডাউন থাকে বা স্যাটার্ন যদি ব্যালেন্স ঠিক মতো না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই বিশুদ্ধ চক্রেরও ব্যালেন্সিং হবে না তাহলে বিশুদ্ধ চক্রটাকে আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে এবং তার সাথে সাথে স্যাটার্ন মানে আমার পিস আমার মেন্টাল পিস আমি যেটা বলবো সেটা থেকে আমার মেন্টাল পিস আসবে সেটা কিন্তু দিচ্ছে হচ্ছে থ্রোট সাইকেল নেক্সট হচ্ছে আজ্ঞা চক্র আজ্ঞা চক্রের প্ল্যানেট হচ্ছে রবি বা সান এটা কালার হচ্ছে ভায়োলেট ওর পার্পেল এটা হচ্ছে মানে আমি কি দেখছি আমার তো একটা দর্শন আছে আমি তো জীবনটা কিভাবে দেখতে চাইছি আমি কোন জিনিসটা সামনের দিকে রেখে এগোতে চাইছি মানে আমার মধ্যে 
কতটা আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমি কতটা আত্মবিশ্বাসী এই কাজটার প্রতি এটা কিন্তু দেবে আমাকে আজ্ঞা চক্র এবং আজ্ঞা চক্র যদি আপনার ঠিক না হয় তাহলে কোনো কাজে সাকসেস পেতে গেলে কিন্তু আপনার প্রবলেম হবে মানে আপনাকে তো কোনো জিনিসটা ভেবে পরের স্টেপে এগোতে হবে মানে একটা পা রেখে আরেকটা পা ফেলছেন এবার সামনে যদি আপনার গর্ত থাকে এটা যদি আপনি বুঝতে না পারেন তার মানে ডেফিনেটলি আপনি কিন্তু ক্রমশ হারিয়ে যাবেন তাই নিজেকে যদি সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হয় তাহলে কিন্তু এই আজ্ঞা চক্রের ব্যালেন্সিং আপনাকে করতেই হবে এবং তার সাথে সাথে এই যে রবি প্ল্যানেট এটাকেও কিন্তু আমাকে সঠিক জায়গায় সঠিক ভাবে নিয়ে যেতে হবে নেক্সট হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি স্পিরিচুয়ালিটি ধর্ম এই ধর্ম ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম এখানে এখানে স্পিরিচুয়ালিটি মানে আমি সকালে একটু ধূপ ধুনো দিচ্ছি রাত্রে একটু ধূপ ধুনো দিচ্ছি এই স্পিরিচুয়ালিটি না আমাদের স্পিরিচুয়ালিটি মানে হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আমি এনার্জিকে কিভাবে নিজের মধ্যে আনছি আমি এনার্জিকে কিভাবে বুঝছি এটাই হলো আমার এটাই হলো আমার স্পিরিচুয়ালিটি আমি ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করছি আমি একটা বই নিয়ে পড়তে বসে সে বইটাকে ভালোভাবে আত্মসাৎ করলাম মানে বইয়ের প্রত্যেকটা লেখা আমার মধ্যে ঢুকলো প্রত্যেকটা জ্ঞান আমার মধ্যে ঢুকলো তার মানে আমি কিছু স্পিরিচুয়ালি ডেভেলপ হলাম মানে আমার কিছুটা জ্ঞান বাড়লো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই জগতের প্রতি কিছুটা বাড়লো এটা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে স্পিরিচুয়ালিটি এবং এইটাই হলো হচ্ছে ক্রাউন চক্র এই ক্রাউন চক্র যদি ইম্ব্যালেন্স থাকে বা এই ক্রাউন চক্র যদি কোনোভাবে ডিস্টার্ব থাকে তাহলে কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটির জায়গাটা প্রচন্ডভাবে ডিস্টার্ব হয় এবং আপনার মানে সারাউন্ডিং প্ল্যানেট হচ্ছে বা অ্যাসোসিয়েটেড প্ল্যানেট হচ্ছে মুন এই মুনকে কিন্তু আমাকে ঠিক করতে হবে আমার ব্যবসা স্টেবিলিটি আসছে না আমার চাকরি স্টেবিলিটি আসছে না কিচ্ছু দেখতে পাবে না চোখ বুঝে বলে দিন তার মূলাদার চক্র খারাপ আছে এবং মূলাদার চক্রকে ব্যালেন্স করুন পরে তার পুষ্টি তার দশা তা নক্ষত্র বিচার করে দেখুন দেখুন একদম পারফেক্ট ওয়েতে আপনার মিলে যাবে বিকজ এই চক্র নিয়ে আপনি জন্মেছেন এই চক্রের প্রত্যেক দিনের ব্যালেন্সিং এর উপরে আপনার জীবনযাত্রাটা ডিপেন্ড করছে আপনার যতই হাউস ঠিক থাকুক আপনার যতই গ্রহ পজিশন ভালো থাকুক যদি চক্রাস ঠিক না হয় ঠিক ব্যালেন্সিং না হয় আপনি তাহলে এগোতে পারছেন না এবার তাহলে সেকেন্ড হাউস সিক্স হাউস টেন্থ হাউস এটা কার সাথে রিলেটেড রিলেটেড হচ্ছে মুরাদার চক্র দেখুন সেকেন্ড হাউস থেকে আমরা পাই হচ্ছে আমাদের আর্থ অর্থ আর্থিক অবস্থা আমাদের সঞ্চিত অর্থ আমাদের যদি সন্তান থাকে সন্তানের কর্ম আমার যদি মা থাকে মায়ের আয় এবং সেখান থেকে লাভ সিক্স হাউস কি দিচ্ছে সিক্স হাউস দিচ্ছে আমার রোগ আমার বিপর্যয় আমার মধ্যে কতটা বাধা বিঘ্ন আছে এবং টেন্থ হাউস আমাকে কি দিচ্ছে আমার কর্ম এবং সেই কর্ম থেকে আমার আর্নিং তাহলে আমার সেকেন্ড সিক্স যদি ডিস্টার্ব হয় তাহলে এমনি আমি স্টেবিলিটি পাবো না তার মানে মূলাদার চক্র চোখ বুঝে বলুন তার খারাপ আছে বা আমরা যারা যারা এই অনুষ্ঠান এখন শুনছি বা আমার স্পিচ যারা শুনছেন তাদের যদি কোনোভাবে এগুলো খারাপ থাকে তাহলে অবশ্যই নোট করবেন তার মানে আপনার মূলাদার চক্রে ব্যালেন্সিং করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে সাদিস্টান চক্র সাদিস্টান চক্র কি কি হাউস এর সাথে কানেক্টেড ফোর্থ হাউস আনন্দ আমি কতটা ভোগ করতে পারবো আমার প্রাথমিক শিক্ষা কিরকম হবে এইট হাউসটা কি এইট হাউসটা হচ্ছে আমার জীবনের শক্তি আমি কতটা দুর্গম জায়গার মধ্যে দিয়েও যেতে পারবো আমি কোন উত্তরাধিকার সূত্রে জিনিস পাবো কিনা টুয়েলভ হাউসটা কি টুয়েলভ হাউসটা হলো আমার ড্রিম আমার ইমোশন কি কি আছে তাহলে দেখুন এই ফোর্থ এইট বা টুয়েলভ যদি ডিস্টার্ব হয় তার মানে আমার সাদিস্টান চক্র কিন্তু ডিস্টার্ব হলো তার মানে কি হলো না সাদিস্টান চক্র মানে কি বলেছি আমার অনুভব মানে আই ফিল কি করলাম তার মানে ফোর্থ হাউস টেন্থ হাউস টুয়েলভ হাউস যদি কারো ডিস্টার্ব হয় তার মানে ডেফিনেটলি সে কিন্তু নিজেকে ফিল করতে পারছে না তার মানে কেউ যদি এখন এই মুহূর্তে নিজেকে ফিল করতে না পারেন যে আমি কে আমি কি জন্য এসছি আমার কি দরকার এই সমাজে 
বা কেন এনার্জি আমাকে এনেছে এই পৃথিবীতে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে সালিস্তান চক্রের কাছে যেতে হবে এবং জানতে হবে সালিস্তান চক্র আপনাকে কি বলছে নেক্সট হচ্ছে ফার্স্ট হাউস ফার্স্ট হাউস মানে আমরা সবাই জানি এটা হলো জন্ম জন্মস্থান আমাদের শরীর আমাদের স্বাস্থ্য আমি পিতার জন্য কতটা আনন্দদায়ক হতে পারি আমার প্রথম সন্তান যদি থাকে সে উচ্চ শিক্ষায় যাবে কিনা সে প্রত্যেকটা জায়গা হলো ফার্স্ট হাউস ফিফথ হাউসটাকে কি হতে পারে ফিফথ হাউস থেকে আমার সন্তান আসতে পারে আমার দেব ভক্তি আসতে পারে আমার বুদ্ধি আসতে পারে আমার প্রতিভা আসতে পারে আমার শিক্ষা জীবন আসতে পারে নাইন্থ হাউস থেকে কি আসতে পারে নাইন্থ হাউস থেকে আমার পিতা আসতে পারে আমার শিক্ষা আসতে পারে আমার উচ্চ শিক্ষা আসতে পারে আমার পূর্বজন্মের ভাগ্য আসতে পারে আমার পৈতৃক জিনিস আসতে পারে তাহলে এই প্রত্যেকটা জিনিস যদি আমার কাছে না থাকে তাহলে কিন্তু আই ডু মানে আমি কি করছি সেটা কিন্তু আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না মানে আমার যদি ফার্স্ট হাউস ডিস্টার্ব হয় আমার ফিফথ হাউস ডিস্টার্ব হয় আমার নাইন্থ হাউস ডিস্টার্ব তাকে অবশ্যই মণিপুর চক্রতে ব্যালেন্স করতে হবে নেক্সট দেখুন অনাহত চক্র তাহলে আমার আছে হচ্ছে থার্ড হাউস সেভেন্থ হাউস ইলেভেন্থ হাউস থার্ড হাউস কি থার্ড হাউস হচ্ছে আমার প্রতিবেশী আপনার প্রতিবেশী যদি সব সময় চিৎকার চেঁচামেচি করে সকালবেলা উঠে আপনি একটু ঠাকুর পুজো দিচ্ছেন সে একটা গান বাজিয়ে দিল বা প্রচন্ড অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আপনি স্টেবেল থাকতে পারবেন না আপনার হার্ট কিন্তু ঠিক থাকবে না তাহলে এই যে নেড়ে ঘেটে গেল এই ব্যাপারটা কিন্তু দিল হচ্ছে অনাহত চক্র তার মানে আপনার থার্ড হাউসটি দেখতে হবে নেক্সট হচ্ছে সেভেন্থ হাউস সেভেন্থ হাউস মানে আপনার বিবাহিত জীবন আপনার বিবাহ কেমন হয়েছে আপনার ব্যবসা কেমন যেতে পারে আপনার বাণিজ্য কেমন হতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য বা আপনি কোন চুক্তি ভিত্তিক ব্যাপারে যাচ্ছেন আপনি কোন লেনদেনে যাচ্ছেন সেটা কিরকম হতে পারে ইলেভেন্থ হাউস হচ্ছে আপনি কতটা সাকসেস পেতে পারছেন তাহলে এবার থার্ড হাউস বা সেভেন্থ হাউস বা ইলেভেন্থ হাউস যদি দেখেন ডিস্টার্ব আছে বা কারোর ক্ষেত্রে যদি দেখেন এই রকম প্রবলেম সে ফেস করছে তার মানে তার অনাহত চক্রের ব্যালেন্সিং কিন্তু ইমিডিয়েট করতে হবে নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড হাউস সেকেন্ড হাউসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে থ্রোট চক্র এই থ্রোট চক্র যেটা সেটা আমাদের কি বলবে থ্রোট চক্র হচ্ছে মানে আমি কি বলছি মানে আমার কথাটা লোকজনের কাছে কিভাবে পৌঁছাচ্ছে এটা আমার বলবে হচ্ছে সেকেন্ড হাউস সেকেন্ড হাউস মানে আমার কাছে যদি অর্থ থাকে আমার যদি আর্থিক অবস্থা ভালো হয় আমার সন্তানের কর্ম যদি ভালো থাকে আমার সঞ্চিত অর্থ যদি থাকে তবেই তো লোকজন আমাকে চিনবে আপনি তো একটা গরিব মানুষকে চেনেন না আপনি একজন ভালো লোককে চেনেন যার নাম হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী ধরে নিলাম তিনি ভালো লোক কেন চেনেন তার কাছে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা আছে অর্থ নিশ্চয়ই আছে না হলে তিনি ওই জায়গায় বিলং করতেন না আপনি খেলা দেখছেন কার খেলা দেখছেন লিওনের মেসি কেন চিনছে লোকে না তার কাছে খেলার প্রচুর ক্ষমতা আছে সে বিভিন্ন রকম স্কিলে খেলছে তার মানে তার কাছে ওইটাই আর্থিক অবস্থা মানে ওইটা খেলেই সে রোজগার করছে আপনি টিচারের কাছে পড়তে যাচ্ছেন কেন যাচ্ছেন নিশ্চয়ই টিচারের আপনাকে দেবার মতো কিছু আছে সেটা থেকে অবভিয়াসলি সে আর্ন করছে আপনি যেখানে চাকরি করতে যাচ্ছেন সেখানেও তো আপনি কিছু দিচ্ছেন দিয়ে সেখান থেকে আপনি আর্ন করছেন তার মানে সেটা দিচ্ছে হচ্ছে আপনার সেকেন্ড হাউস এবং এই সেকেন্ড হাউসের সাথে কানেক্টেড হলো কি না আপনার বিশুদ্ধ চক্র তার মানে আই স্পিক আমি কি বলছি সেটা দেবে হচ্ছে বিশুদ্ধ চক্র নেক্সট হচ্ছে ফোর্থ হাউস ফোর্থ হাউস আমার কি দিচ্ছে ফোর্থ হাউস দিচ্ছে হচ্ছে আমার মা আমার আমি যেখানটায় আছি আমার সুখ কতটা হতে পারে আমার প্রাথমিক শিক্ষা কেমন হয়েছে কেন প্রাথমিক শিক্ষা আমার ভালো না হলে আমি উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখতে পারবো না প্রাথমিক শিক্ষাটা আমাকে ভালো হতে হবে আমার প্রাথমিক শিক্ষা ভীষণ ডিস্টার্ব তাহলে আমাকে প্রচুর লড়াই করে উচ্চ শিক্ষার জায়গায় পৌঁছাতে হবে বা আমাকে নিজে বাড়িতে বসে অন্যভাবে পড়াশোনা রেডি করতে হবে তাহলে প্রাথমিক জায়গাটা আমার কিন্তু ভালো হওয়াটা খুব দরকার তাহলে এটা দিচ্ছে হচ্ছে আমার আজ্ঞা চক্র মানে আমার প্রিলিমিনারি জিনিসটা হলে তবেই আমি নেক্সট স্টেপটার দিকে হতে পারবো তাহলে আমি প্রথম পাটা দিয়ে যখন সেকেন্ড পাটাতে যাব সেটা কিন্তু দেবে হচ্ছে আমার এই আজ্ঞা চক্র তাহলে কারোর ক্ষেত্রে যদি এরকম দেখেন যে বুঝতে পারছেন না যে কালকে সকালে উঠে কি করবেন তার মানে অবশ্যই আজ্ঞা চক্রের ডিস্টার্ব আছে বা কেউ যদি ভাবতে পারেন যে আমার পরের দিনটা কি হচ্ছে তার মানে তার আগ্রা চক্র কিন্তু পাওয়ারফুল মানে কোন চক্রটা আমার ক্ষেত্রে কতটা কি অন লেভেলে আছে সেটাও কিন্তু আমাকে রীতিমতো জানতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমার 
ক্রাউন চক্র বা সহস্রাদার চক্র এটা হচ্ছে আমার টুয়েলভ হাউস মানে আমার স্বপ্ন আমার ড্রিম আমি কি করতে চাই এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হলো কিন্তু টুয়েলভ হাউস এবার দেখুন এখানে অ্যাসোসিয়েটেড জিনিসপত্র দেওয়া রয়েছে ধরুন কেউ প্রচন্ড ভয় পাচ্ছে কেউ প্রচন্ড প্রোটেক্টিভ মানে আমার মেয়েকে কারোর সাথে মিশতে দেবো না সে এক্ষুনি বাজে হয়ে যাবে আমার ছেলে বোধ হয় অসৎ সঙ্গে পড়ে গেল সে মনে হচ্ছে সিগারেট খাচ্ছে বা কারো বাবা মা এরকম ভাবতেই পারে আপনিও বাবা মা হিসাবে ভাবতে পারেন বা আমরা ভাবছি যা আমার পয়সাটা মনে হয় সব চলেই গেল এখানে হয়তো বিজনেস করলে আমি পুরো শেষ এই যে ভয় এই যে ভীতি এটা কিন্তু দিচ্ছে আপনাকে মূলাদার চক্র দেখুন আমি এখানে একটা ডেসক্রিপটিভ আলোচনা করেছি যেটা সবটা আমার এখানে আমি বলছি না তাহলে মূলাদার চক্র হচ্ছে ফিয়ার বা আমার আপনাকে অবসেসিভনেস দিচ্ছে আপনাকে প্রোটেকটিভনেস দিচ্ছে আপনি কম্পালসিভনেসে পৌঁছাচ্ছেন এটা কিন্তু দিচ্ছে আপনাকে মূলাদার চক্র এবং মূলাদার চক্র যদি আপনার ডিস্টার্ব হয় তাহলে কিন্তু আপনার স্পাইনে প্রবলেম হতে পারে আপনার কিডনিতে প্রবলেম হতে পারে বা আপনার যে গ্ল্যান্ড গুলো রয়েছে গোনার্স গুলো রয়েছে সেই গ্রন্থিগুলোতে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে সাধিষ্ঠান চক্র যদি মণিপুর চক্র হয় তাহলে মণিপুর চক্র দিচ্ছে আপনাকে জেলাস বা ডিজায়ার মানে আপনি কারোর একটা কিছু দেখে অত্যন্ত জেলাস হয়ে পড়ছেন আপনার মধ্যে হ্যাঁ চক্র থেকে আমরা পাচ্ছি তাহলে ডিজায়ার বা জেলাস মানে আপনি কারো জিনিস দেখে অত্যন্ত জেলাস হয়ে যাচ্ছেন আপনার মধ্যে এমন স্বপ্ন আপনি ভাবে কালকে আমি এভারেস্টে উঠে যাব অথচ আপনি পাহাড়ে উঠতে হয়তো জানেন না শিখছেন না অথচ আপনার সেইরকম একটা ডিজায়ার করেছেন তাহলে এই যে ডিজায়ার গুলো এই যে জেলাস গুলো এইটা কিন্তু আসছে হচ্ছে সাদিস্থান চক্র থেকে এবং এটা থেকে কিন্তু আমাদের হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সিংটা আছে এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যান গুলো সেগুলো কিন্তু ভীষণ ভাবে এফেক্টিভ হয় নেক্সট হচ্ছে আমার মণিপুর চক্র মণিপুর চক্র হচ্ছে ফায়ারি টাইপের একটা নেচার এবং আমার মধ্যে যদি নার্চারিং করার মতো যদি প্রবাবিলিটি না থাকে আমি যদি কোনো জিনিসকে ভালোভাবে নার্চার করতে না জানি আমার মধ্যে সেই উষ্ণতা নেই কোনো জিনিসকে গ্রহণ করার মতো তাহলে কিন্তু আমার মণিপুর চক্র কিন্তু ডিস্টার্ব আছে এবং তার সাথে সাথে কি হচ্ছে না এই মণিপুর চক্র ডিস্টার্ব মানে আপনার যে স্পিরিচুয়ালিটি আপনার যে হিলিং প্রবাবিলিটি আপনি একজন একটা ওষুধ খেয়ে কাজ হচ্ছে আর একজন দশটা ওষুধ খেয়ে কাজ হচ্ছে না বা আপনার কোনো একটা জায়গা কেটে গেল কি হচ্ছে না রোগ ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে ভালো ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে সারছে না কারণ আপনার হিলিং করার নিজস্ব ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলেছে তার মানে আপনার মণিপুর চক্রটাতে প্রবলেম আছে মণিপুর চক্রের যদি প্রবলেম থাকে তাহলে স্টোমাক ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আমাদের যে প্যানক্রিয়াস এইগুলোতে কিন্তু আপনার প্রবলেম আসতে পারে নেক্সট হচ্ছে আমাদের অনাহত চক্র অনাহত চক্র হচ্ছে লাভ কম্পেশন প্রোটেকটিভনেস এই ধরনের ইন মানে যে কোনো একটা ইনস্টিক ঘটলো সেখান থেকে আপনি ভীষণ প্রোটেকটিভ মানে কেউ একটা আপনাকে বকলো আপনি আর সেই কাজটা করছেনই না আপনার নিজের মধ্যে সেই প্যাশনটা নেই কোনো একটা কাজের প্রতি আপনি লেগে থাকবেন কোনো একটা কাজ করবেন সেই প্যাশনটাই আপনার মধ্যে নেই বা আপনি যতবারই কোনো প্রেমে পড়ছেন সেটা কাজের সঙ্গে প্রেম হতে পারে আপনার আত্মীয়তার মধ্যে একটা বন্ধন হতে পারে আপনার সঙ্গিনীর সাথে একটা বন্ধন হতে পারে এই বন্ধনটা যদি কোনোভাবে ডিস্টার্ব হয় তার মানে কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার হার্ট চক্রে ডিস্টার্ব আছে এবং এইগুলো যদি প্রবলেম ফিল করেন তাহলে অবভিয়াসলি মনে রাখবেন হার্ট বার্ড সার্কুলেশন রেসপিরেটারি প্রবলেম এগুলো কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আসতেই পারে নেক্সট হচ্ছে যে যদি দেখেন যে আপনার মধ্যে যে অনেস্টিটা ছিল সততা ছিল সেটা হারিয়ে যাচ্ছে বা আপনি খুব বেশি মাত্রায় সৎ তাহলেও হবে না আপনি কাউকে সব সময় সমালোচনা করছেন তার মানে কিন্তু আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার হার্ট চক্রে ডিস্টার্ব আছে তাহলে হার্ট চক্রে যদি ডিস্টার্ব থাকে তার মানে খুব সৎ সব সময় হওয়া যাবে না আর খুব অসৎ সব সময় হবে না হওয়া যাবে না সব সময় সমালোচনা করা যাবে না বুঝে শুনে আমাদের এগোতে হবে তার মানে বিশুদ্ধ চক্র আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কি করতে হবে না তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে ধরনের জিনিস এখান থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেমন ভোকাল কর্ডে প্রবলেম আসতে পারে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে প্রবলেম আসতে পারে আমাদের থাইরয়েডে কিন্তু প্রবলেম আসতে আগ্রা চক্র হচ্ছে 
আমাদের আইডিয়ালিজম আপনি কাকে আদর্শ চুজ করবেন আপনি কাকে আদর্শ চুজ করে এগোবেন কাকে কার দর্শনে আপনি জীবনটাকে আরো উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন আপনার ইমাজিনেশন কি আপনার কল্পনা কি সক্ষম এটা হলো আমার আজ্ঞা চক্র ওকে এবং এই আজ্ঞা চক্রে যদি আপনার প্রবলেম আসে তাহলে কিন্তু আপনার স্মেল বা ব্রেন বা আইস নোজ ইয়ার্স এইগুলোতে কিন্তু প্রবলেম আসতে পারে নেক্সট হচ্ছে ইমোশনাল ইম্যালেন্স মানে আপনি হঠাৎ করে অঝরে কাঁদছেন মানে জানেনি না কি একটা কেউ একটা কোনো কথা বলেছে ভীষণ খারাপ লেগে গেছে তাই ভীষণ মাত্রায় রিয়াক্ট করে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন তার মানে আপনার ইমোশনাল ইম্যালেন্স হচ্ছে আপনি নিজেকে ব্যালেন্স করতে পারছেন না বা গুরু গম্ভীর একটা আলোচনা হচ্ছে হঠাৎ করে আপনি হেসে ফেলে দিলেন বা এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে বেশ কিছু লোকজন এদিক ওদিক মিউট আনমিউট করে ফেলছে তার মানে তাদের ইমোশনাল ইম্যালেন্সিং কিন্তু কিছু মাত্রায় রয়েছে না হলে সে এটা করতো না একটা কিছু অনুষ্ঠান চলছে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ এইসব জিনিস ঘটে যাচ্ছে তার মানে তার কিন্তু ক্রাউন চক্রে অবভিয়াসলি প্রবলেম আছে তার মানে তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে গ্রন্থিগুলো রয়েছে মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড যেখান থেকে আমাদের সমস্ত কিছু হরমোন গুলো আসছে সেখানে কিন্তু ম্যাল ফাংশানিং হতে পারে এবার এতক্ষণ অনেক ভয়ের কথা বললাম যে আমাদের এই আছে ওই আছে এটা থাকলে এই ক্ষতি ওটা থাকলে ওই ক্ষতি তার মানে এগুলো কি আমি ব্যালেন্স করতে পারবো না আমি ব্যালেন্স করব আমি আমাকেই এগুলো ব্যালেন্স করতে হবে এবং প্রত্যেক দিন এই ব্যালেন্সিংটা করব আমি কিভাবে এই ব্যালেন্সিংটা স্টার্ট করব প্রথমে দেখুন এখানে তিনটে ক্রিস্টালের ছবি দেওয়া রয়েছে এগুলোকে বলা হয় মার্কা বা ক্রিস্টাল এইগুলো অ্যাকচুয়ালি লোকে ইউজ করে হচ্ছে আমাদের মেডিটেশনের ক্ষেত্রে তো এগুলো এই চক্র ব্যালেন্সিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় মার্কাবা অ্যামিথিস্ট ল্যাপিস লেচুলি হোয়াইট ক্রিস্টাল খুব সস্তা দাম যে কোনো জায়গায় ইজিলি অ্যাভেলেবেল এর মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে পারচেস করতে হবে এবং তাকে এনার্জাইজ করতে হবে এনার্জাইজ করবেন সন্দক লবণে এক ঘন্টা ডুবিয়ে দেবে আর এর কোনো কাজ নেই এটা কেনা হয়ে গেল আপনার এবার এটা হাতে নিয়ে আপনাকে একটা জিনিস করতে হবে করতে হবে সারা দিন সকাল ছটা থেকে ঘুম থেকে উঠে আপনি রাত্রি বারোটাই হতে শুতে যাচ্ছেন এই ছটা থেকে বারোটা অবধি আপনি জীবনে কি কি পেলেন মানে আজকের দিনে আপনি ভালো আনন্দ কি কি পেয়েছেন সেটাকে মেডিটেট করবেন জাস্ট ফাইভ মিনিটস এইটাকে হাতে নেবেন হাতে নিয়ে আপনি মেডিটেট করবেন যে আজকে সারা দিনে আপনি কি কি পেয়েছেন মানে আপনাকে কোন কোন জিনিস আনন্দ দিয়েছে হতে পারে আপনি সকালে একটা খুব ভালো কাতলা মাছ কিনেছেন এটাই আপনাকে আনন্দ দিয়েছে হতে পারে আজকে আপনি খুব সুন্দর বাসে উঠেই বসতে জায়গা পেয়ে গেছেন এটাই আপনাকে আনন্দ দিয়েছে হতে পারে আপনার ছেলে আজকে ফার্স্ট হয়েছে রেজাল্ট দিয়ে রেজাল্ট বেরিয়েছে এটাই আপনাকে আনন্দ দিয়েছে এই ছোট ছোট আনন্দগুলো পাঁচ মিনিট মেডিটেট করুন কেন করতে বলছি যখন আপনি এই ছোট ছোট জিনিসগুলো মেডিটেট করবেন তখন ইউনিভার্সের ডাবল আপনাকে ফেরত দেবে ইউনিভার্স সবসময় দ্বিগুণ ফেরত দেয় তার মানে আপনি দুঃখটাকে সরিয়ে রেখে পাঁচ মিনিটের জন্য আপনি কিন্তু মেডিটেট করবেন এই মার্কা বা ক্রিস্টালটা দিয়ে যে আপনি সারা দিনে কি কি পেলেন নেক্সট পার্টে আমি দেখাচ্ছি দেখুন একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আছে কিছু গোল্ডেন পার্টিকেল তারা ডিস্ট্রিবিউট করছে এই যে গোল্ডেন পার্টিকেল গুলো এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে গোল্ড ডাস্ট মেডিটেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ইউনিভার্স সবসময় গোল্ড ডাস্ট আপনাকে দিচ্ছে কিন্তু আমাদের এই এনার্জি আমরা সারা দিন সকাল থেকে ঘুম থেকে অ্যালার্ম বাজি উঠতে দশ মিনিট লেট হয়ে গেল ইস আজকে আমার লেট হয়ে গেল এই আমার ছেলেটা পড়ছে না যা রান্নাটা ভালো হয়নি সব সময় আমরা নেগেটিভ বা কাজটা করছি ধুর কি কাজ করছি ভালো করে বেতনই পায় না ধুর কি শিখলাম ক্লায়েন্টই আসছে না তার মানে আমার নেগেটিভিটি কিন্তু আমাকে কনভার্ট হতে হবে পজিটিভিটিতে তার মানে যারা আমাকে এই পজিটিভিটিটা দিচ্ছে তাদের দিকে আমি এই গোল্ড পার্টিকেলটা ছড়িয়ে দেবো যাতে তারাও ডেভেলপ করে সাথে সাথে আমিও এনার্জিটা তার কাছ থেকে নিতে পারি মানে আমার যখন ওই মার্কাবা নিয়ে আমার মেডিটেশন হয়ে গেল সেকেন্ড আমি কি করব এমন পাঁচজনের নাম সারা দিনে আমি ভেবে দেখব যাদের কাছ থেকে আমি কিছু পেয়েছি যেটা আমার ভালো জিনিস তার মানে ইউনিভার্স 
বা টোটাল এনার্জি তার মাধ্যমে আমার কাছে সেই জিনিসটা পৌঁছে দিচ্ছে তাই ইউনিভার্সের কাছে আমি জানাবো আমি তোমার প্রতি চির কৃতজ্ঞ তাই জন্য তার কাছে আমি আমার গোল ডাস্ট পৌঁছে দিতে চাইছি তুমি তার উন্নতি করো যাতে কালকেও আমি তার থেকে আবার পেতে পারি সেই এনার্জি তাই জন্য তার দিকে আমি গোল ডাস্ট ছড়িয়ে দেবো এতে কি হবে আপনার এনার্জি তার কাছে যাচ্ছে তার এনার্জি আপনার কাছে আসছে করুন মেডিটেশন ফর্টি ডেজ করে বলবেন উপকার পেলেন কিনা কত স্টোন পড়েছেন অনেক কিছু করেছেন ঠাকুরের কাছে বসে বসে মন্ত্র জপ করেছেন কিন্তু উপকার পাননি করে দেখুন অবশ্যই উপকার পাবেন থার্ড হচ্ছে এই যে জিনিসগুলো বললাম ধরুন কারোর ক্ষেত্রে প্রবলেম আছে কারোর ক্ষেত্রে ধরুন আমার একদম রুট সাইকেলে প্রবলেম মনে হচ্ছে আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন যে আমার রুট চক্রে প্রবলেম আছে কারোর কাছে যেতে হবে না নিজেই আইডেন্টিফাই করেছেন যে হ্যাঁ আমার মূলাধার চক্রে প্রবলেম আছে কেন আমি বুঝতে পারছি না যে আমাকে কি করতে হবে তার মানে আমাকে এই বীজ মন্ত্রটা বলতে হবে সেটা হলো লাম এল এ এম দেখুন চক্রা স্টুয়ের জন্য ভাম ভি এ এম তারপর একটা হচ্ছে আর এ এম র্যাম র্যাম নয় কিন্তু রাম হ্যাঁ লাম রাম মানে এই উচ্চারণগুলো কিন্তু আপনাকে ঠিক করতে হবে মানে ল কে ল বলতে হবে র কে র বলতে হবে ওয়াই এ এম মানে ইয়াম ইয়াম বলতে হবে এরকম করে আবার দেখুন একদম ওপরে আছে ও এম দুটো ও এম আছে নিচেরটা হচ্ছে ওম আর ওপরেরটা ও মানে অনুসার চন্দ্রবিন্দুটা কিন্তু আপনাকে লাগাতে হবে এগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে মেডিটেট কর বা করতে হবে ফাইভ মিনিটস করে প্রত্যেক দিন যদি ফাইভ মিনিটস করে এই ধরনের বীজ মন্ত্রগুলো আপনি করেন তাহলে অবভিয়াসলি কিন্তু আপনি এখান থেকে নিজেকে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন যে চক্রটা আপনার মনে হচ্ছে দুর্বল আছে বা যে চক্রটার মেডিটেট আপনার করতে মনে হচ্ছে আপনি সেই চক্র করুন বা আপনি সাতটাই করুন কোনো অসুবিধা নেই সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ মিনিট থার্টি ফাইভ মিনিটস আপনি আপনার জীবনকে দিন জীবন আপনাকে সেভেন্টি মিনিটস ফিরিয়ে দেবে বা এনার্জি আপনাকে এই সেভেন্টি মিনিটস কিন্তু ফিরিয়ে দেবে নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে অর্গ্যান গুলো রয়েছে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা অর্গ্যানের মেডিটেশন করতে পারি আপনার মনে হতে পারে যে আপনার সাইনাস আছে আপনার রাইট আয়ের প্রবলেম আছে আপনার লেফট আয়ের প্রবলেম আছে আপনার ডান দিকের কানটাই কম শুনছেন বাঁ দিকের কানটা আপনার প্রবলেম আছে এই প্রত্যেকটা যে অর্গ্যান আছে এই প্রত্যেকটা অর্গ্যানের কিন্তু আমরা মেডিটেট করতে পারি বিভিন্ন রকম বীজ মন্ত্র দিয়ে দেখুন প্রত্যেকটা বীজ মন্ত্র কিন্তু লেখা রয়েছে যদিও বীজ মন্ত্র গুলো উচ্চারণ করবার আগে জেনে নিতে হবে তার প্রপার কিভাবে আমরা উচ্চারণটা করব কেন বীজ মন্ত্রের উচ্চারণ যদি আপনি ভুল করেন তাহলে তার কাজ কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না তাহলে বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করার আগে অবশ্যই জেনে নিতে হবে যে বীজ মন্ত্র গুলোর উচ্চারণ কি বা এগুলো ইউটিউবেও আপনি অ্যাভেলেবেল পেতে পারেন এর উচ্চারণ গুলো আমি সব জায়গা একসঙ্গে করেছি সব জায়গা থেকে কালেক্ট করে করে তাহলে যদি কারোর মনে হয় লেফট শোল্ডারে ধরুন প্রবলেম দেখুন তাহলে একটা বীজ মন্ত্র আছে কারোর ক্ষেত্রে রাইট ইস্টে প্রবলেম রিস্টে প্রবলেম মানে কবজিতে প্রবলেম আছে তার জন্য একটা আছে কারোর লেফট হিপ জয়েন্টে প্রবলেম তার জন্য একটা আছে এইগুলো মেডিটেট করতে হবে কিন্তু মেডিটেট করার আগে দেখুন ডান দিকে একটা সুন্দর ছবি দেওয়া আছে সেই ছবিতে আছে একজন একটা লেফট মানে হ্যান্ডের ছবি হাতের ছবি সেখানে যেভাবে যে মুদ্রাটা দেখানো হয়েছে সেই মুদ্রায় বাম হাতটা আপনাকে রাখতে হবে এবং ডান হাতের লাস্ট তিনটে আঙুল দিয়ে আপনাকে সেই অঙ্গটাকে টাচ করতে হবে মানে যে পোর্সেনটাতে আপনি মেডিটেট করতে চাইছেন বা যে পোর্সেনটা আপনার মনে হচ্ছে উইক আছে এই অর্গ্যানটা আমার উইক আছে ডাক্তার বলেছে ওষুধ খাচ্ছেন ওষুধ তো ওষুধের মতো খাবেন কিন্তু সেটার আপনি মেডিটেট করুন আপনার চোখের ছানি অপারেশন হবে বাঁ চোখে আপনি বাঁ চোখটার মেডিটেট করুন দেখবেন তার হিলিং অনেক তাড়াতাড়ি হবে এবং আশা করছি এগুলো করলে আপনার কিন্তু ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই আসতে হবে নেক্সট হচ্ছে যে প্রত্যেকটা যে চক্র যদি বুঝতে পারেন কোনো একটা চক্র আমার ইম্ব্যালেন্স অবস্থায় রয়েছে তাহলে আপনার খাদ্য তালিকাতেও কিন্তু পরিবর্তন আনতে হবে কিরকম দেখুন আপনার যদি রুট চক্রে প্রবলেম আসে তাহলে কিন্তু লাল ধরনের জিনিস একটু বেশি খেতে হবে কেন তার কালারটা হচ্ছে রেড তাই জন্য এই রেড কালার জাতীয় জিনিস আমি কিন্তু বেশি করে খাবো যদি দেখা যায় যে আমার সোলার প্লেক্সে কোন রকম ভাবে প্রবলেম আছে আমার মণিপুর চক্রতে কোন রকম ভাবে প্রবলেম আছে তাহলে যেগুলো ইয়োলো ফ্রুটস বা ওটস 
বা বা ধরুন জিঞ্জার আমরা বেশি করে খাবো ধরুন ওটস এর খিচুড়ি খেলে আমি দুবেলায় খাচ্ছি বা ইয়োলো ব্যানানা খাচ্ছি বা আমি আনারস খাচ্ছি তাহলে এই যে ইয়োলো জিনিসটা যেই খেলাম আমি পোকরাজ পড়ি আর না পড়ি আমি যে ইয়োলোটা খেলাম সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার সাদি আমার যেটা সোলার প্লেক্সাস মানে মণিপুর চক্র সেটা কিন্তু আমার ঠিকঠাক জায়গা মতো আবার ব্যালেন্সিং এ চলে এলো আমার যদি সাদিস্টান চক্র হয় তাহলে আমাকে খেতে হবে হচ্ছে এমন কিছু জিনিস যার কালারটা হচ্ছে অরেঞ্জিস রেড টাইপের মানে পুরো রেড নয় আবার পুরো হলুদ নয় মাঝামাঝি একটু অরেঞ্জেস মানে ধরুন আমি একটা অরেঞ্জ খাচ্ছি আমি একটু ম্যাঙ্গো খাচ্ছি আমি পাম্পকিন খাচ্ছি তাহলে এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু স্বাদিষ্টান চক্র আপনার যদি হার্ট চক্র আছে হার্ট চক্রের জন্য আপনাকে গ্রিন ভেজিটেবলস খেতে হবে আপনাকে শশা খেতে হবে আপনাকে অ্যাভোকাডো খেতে হবে আপনাকে শাক সবজিগুলো বেশি করে খেতে হবে এগুলো কিন্তু হার্ট চক্র দেখুন আমরা ছোট থেকে জেনে আসি শাক সবজি বেশি করে খা না হলে প্রোটিন আসবে না এই গাজর হচ্ছে গাজর খাইয়ে দিচ্ছে তারপরে ব্যানানা খাওয়াচ্ছে কেন খাওয়াচ্ছে খাওয়াচ্ছে হচ্ছে এই চক্রগুলো ব্যালেন্স করতে এনার্জি আমাদের জন্য ফলগুলো তৈরি করে দিয়েছে এনার্জি আমাদের জন্য ফ্রুটস গুলো বানিয়ে দিয়েছে এনার্জি আমাদের জন্য কালারও তৈরি করে দিয়েছে তাহলে এই কালার গুলোকে আমরা খুব ইজিলি ইউজ করতে পারি নেক্সট হচ্ছে দেখুন পার্পেল কালার পার্পেল কালার হচ্ছে আমার যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে যে আমার যদি থার্ড আই চক্র বা আমার যদি আজ্ঞা চক্রে কোনোভাবে প্রবলেম আসে তাহলে কিন্তু আমার পার্পেল কালার বেশি বেশি করে খেতে হবে যদি আমার ক্রাউন সাইকেলকে ডেভেলপ করাতে হয় তাহলে অবশ্যই আমার ফ্রেশ এয়ারের মধ্যে থাকতে হবে এবং আমার সান লাইটের মধ্যে থাকতে হবে যত বেশি করে আমরা সান লাইটের মধ্যে থাকবো যত ফ্রেশ এয়ার নেব তত আমার ক্রাউন সাইকেল বেশ ভালো হবে দেখবেন অনেক সময় কিছু মনে করতে পারছেন না চিন্তা করতে পারছেন না একটু ব্যালকনিতে গিয়ে বসুন ব্যালকনিতে গিয়ে বসে একটু কফি খাচ্ছেন বা একটু চা খাচ্ছেন দেখুন আপনার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা মনে আসছে আপনি কি করবেন বুঝতে পারছেন এর সাইন্টিফিক কারণ কি কারণ আপনার থ্রোট সাইকেল ক্রাউন সাইকেল দুটোই অ্যাক্টিভ হয়ে গেল দেখুন থ্রোট সাইকেল হচ্ছে মানে যত আছে তত লিকুইড খাবেন যত লিকুইড খাচ্ছেন ধরুন সেটা কোনো জুস খাচ্ছেন যদি কোনো একটা শেক বানিয়ে খাচ্ছেন যদি কোনো একটা কফি খাচ্ছেন যদি সেটা চা খাচ্ছেন এইটা হলো আপনার থ্রোট চক্রকে অ্যাক্টিভ করবে এবং আপনি ফ্রেশ এয়ারের মধ্যে থাকছেন একটা ভালো গান শুনতে শুনতে খাচ্ছেন আপনি একটা একটা ভালো রিদিমের মধ্যে আছেন তাহলে কিন্তু আপনার থ্রোট ক্রাউন দুটোই অ্যাক্টিভ হয়ে উঠলো তখনই আপনার চট করে মনে পড়ে যাচ্ছে এই কাজটা এইভাবে করলে হয়তো সাকসেস পেতেও পারি তার মানে এটা হলো তার কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল একটা এক্সপ্লানেশন নেক্সট যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এইগুলো করতে গেলে বিভিন্ন হার্জের মিউজিক আমরা শুনতে পারি যেমন ধরুন কারো রুট চক্রে প্রবলেম আছে তাহলে সে কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স হার্জের যে কোনো মিউজিক শুনতে পারে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করবেন থ্রি নাইনটি সিক্স হার্জ মিউজিক আমি দু একটা মিউজিকের নাম অলরেডি লিখেও দিয়েছি তাহলে থ্রি নাইনটি সিক্স হার্জের মিউজিক বলে সার্চ করবেন দেখবেন প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক আপনি শুনতে পারছেন সেগুলো যদি আপনি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করে রেগুলার বেসিসে শুনতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এই রুট চক্রের হিলিং কিন্তু আস্তে আস্তে হয়ে যাবে আপনি ধরুন সাদিস্তান চক্রকে হিল করতে চাইছেন তাহলে ফোর হান্ড্রেড সেভেনটিন হার্জের গান আপনাকে শুনতে হবে এই হার্জের মিউজিক আপনি শুনলে ওই চক্রটা কিন্তু আপনার ক্রমশ আস্তে আস্তে হিল হবে আপনার যদি ধরুন সোলার প্লেক্সাসকে আপনি সুস্থ করতে চাইছেন বা সেটাকে আপনার ভাবছেন আমি কি করে এটা থেকে ঠিক করব তাহলে আপনাকে ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট হার্জের গান আপনাকে শুনতে হবে এর নিচেও যদি শোনেন কাজ হবে না এর ওপরেও যদি শোনেন আপনার কিন্তু কাজ হবে না এরপর আপনি চাইছেন যে হার্ট চক্রকে আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে তাহলে সিক্স হান্ড্রেড থার্টি নাইন হার্জের গান আপনাকে শুনতে হবে এবং এগুলো ইউটিউবে আপনি সার্চ করতে পারেন সিক্স হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড নাইনটিন এই সিক্স হান্ড্রেড থার্টি নাইন হার্জের গান মিউজিক বলে সার্চ করবেন দেখবেন প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক আপনি পাচ্ছেন সেগুলো আপনি কিন্তু শুনতে পারেন বা আমি কিছু গানের নাম এখানে অলরেডি লিখে দিয়েছি এগুলো শুনতে পারেন ধরুন আপনি ভাবছেন যে থ্রোট চক্র কি করবেন ধরুন যারা আমরা টিচার আছি ধরুন যখন আমরা বকছি তখন একটু জোরে বকছি যখন কারোর সাথে ভালো কথা বলছি আস্তে আস্তে কথা বলছি আপনি বাড়িতে আপনার ছেলে মেয়েকে বকছেন তখন জোরে কথা বলছেন তাহলে এই যে থ্রোট চক্র 
এই থ্রোট চক্র কখন আপনার ডেভেলপ হচ্ছে যখন আপনি জোরে বলছেন মানে সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান হার্জ এই সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান হার্জে যখন আপনি কাউকে কিছু বলছেন সেটা কিন্তু অবভিয়াসলি থ্রোট চক্রকে আপনার আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভ করবে এবং থার্ড আই চক্র এই থার্ড আই চক্রকে যদি আপনার ডেভেলপ করতে হয় তাহলে আপনাকে করতে হবে এইট হান্ড্রেড ফিফটি টু হার্জের এইট হান্ড্রেড ফিফটি টু হার্জের মিউজিক যদি আপনি ক্রমাগত শোনেন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার থার্ড আই চক্র অনেক ডেভেলপ হচ্ছে এবং আমরা যারা আজকে এই অ্যাস্ট্রোলজি সেমিনারে এসছি আমরা যারা হচ্ছে জ্যোতিষ অনুরাগী তাদের কিন্তু এই থার্ড আই চক্র ক্রাউন সাইকেলটা অবভিয়াসলি দরকার এই থার্ড আই বা ক্রাউন সাইকেল যদি না হয় তাহলে কিন্তু খুব প্রবলেম আমরা ফেস করি তাই এইট হান্ড্রেড ফিফটি টু হার্জের গান কিন্তু আমাদের অবভিয়াসলি শুনতে হবে নেক্সট যেটা আমি দেখিয়েছি দেখুন এখানে কিছু যোগা মেডিটেশন রয়েছে যদিও ছবিটাই খুব একটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকম যোগা ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় এবং এই যোগার যদি পোজগুলো আমরা প্র্যাকটিস করি এবং এই যোগাগুলো যদি আমরা করতে থাকি তাহলে আস্তে আস্তে এই চক্রগুলো কিন্তু আমাদের ডেভেলপ হতে থাকে এবং এই চক্রগুলো যদি আমাদের ডেভেলপ হয় তাহলে আমাদের এনার্জিটা ব্যালেন্স হবে আমি ইউনিভার্সের সাথে নিজেকে কানেক্ট করতে পারবো আর ইউনিভার্সের সাথে যদি আমি নিজেকে কানেক্ট করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমার ডেভেলপমেন্ট আস্তে আস্তে হতে পারে বা অবশ্যই হবে আর আলটিমেটলি থ্যাংক ইউ আবারও একবার জানাচ্ছি ঋষিবাণী আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞ এবং আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনেছেন তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থ্যাংক ইউ স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলুন মানে ধরুন আপনি তো হাতটাকে এরকম করছেন এইবার ধরুন আপনার রাইট হ্যান্ডের মানে এলবো এলবোতে প্রবলেম হলো তাহলে তো আপনি এই হাত দিয়ে করতে পারছেন মানে এই হাত দিয়ে যখন করছেন তখন এইটা এইভাবে থাকছে আর মানে যে আমাদের চার্টে যাই থাক না কেন অনেক সময় আমরা চার্টে দেখেছি যে এক্সোয়ার্টেড প্ল্যানেট বা ডেভিলেটেড প্ল্যানেট এগুলো আমরা দেখতে পাই এরপরেও কিন্তু আরো কিছু আছে সেই আরো কিছুটা হচ্ছে চক্র এখানে রেক্টিফিকেশন একটা প্রয়োজন রয়েছে এই রেক্টিফিকেশনটা না করলে এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কাছে যে রেজাল্টটা এক্সপেক্টেড যেটা আমরা চাইছি ডিজার্ভিং রেজাল্ট সেটা কিন্তু পাচ্ছি না তো এটা আমরা পার্থ যে বক্তব্য তার মধ্য থেকে উঠে আসলো এবং আমরা জানতে পারলাম যাই হোক এরপরে আমি কনকেন্দ্রবাবুকে ডাকবো তার আগে আমি কয়েকটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে আমাদের কিছু কোর্স শুরু হচ্ছে ক্লাস শুরু হচ্ছে যেমন অ্যাজ ইট ইস ক্লাস আমাদের চলছে এবং বেশ কি মানে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং নিউ স্টার্ট হচ্ছে আবার নতুন ব্যাচ নতুন সেশন সেটা জানুয়ারি দু হাজার তেইশ থেকে এটা আমরা দুটো মোডে করছি এতদিন পর্যন্ত ম্যাক্সিমামটা আমরা অনলাইন মোডে করছিলাম এখন যেহেতু আমাদের অনেক রকম যে সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো কেটে গেছে তাই আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা অনলাইন এবং অফলাইন দুটো মোডেও দুটো মোডেই করব ক্লাসগুলো এখানে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করেছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার অর্থাৎ বেসিক এবং অ্যাডভান্সটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ারে আমরা ক্লাসগুলো সেইভাবে অর্গানাইজ করব তো যারা বেসিক করতে চাইছেন তারা যদি ক্লাসটা হবে দমদমে এবং দুর্গাপুরে আর অনলাইনের ক্লাস তো যাই যদি যেমন হয় আমাদের জুমের মাধ্যমে সেইভাবেই হবে এখানে 
তিন মানে ওই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার তিনটে ক্লাসেই কিন্তু মানে স্টার্ট হবে জানুয়ারি থেকে সুতরাং যারা হয়তো নতুন যারা অ্যাস্ট্রোলজিতে নতুন আসতে চাইছেন তারা ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাডমিশন নিতে পারেন যারা কিছুটা শিখেছেন আমাদের কাছে হয়তো ফার্স্ট ইয়ারটা করেছেন পরে এখনো অ্যাডভান্সটা করতে পারেননি তারা চাইলে সেকেন্ড ইয়ার বা যারা আর একটু শিখেছেন তারা থার্ড ইয়ারে আপনারা নিজেদেরকে অ্যাডমিশন ওখানে করতে পারবেন এর জন্য আপনারা আমার সাথে বা শান্তনুর সাথে যোগাযোগ করবেন এবং ডিসেম্বরের লাস্ট উইকের মধ্যে যোগাযোগ করলে আমরা জানুয়ারি থেকে ক্লাস করব সুতরাং যারাই এতে ইন্টারেস্টেড হবেন তারা ডিসেম্বরের লাস্ট উইকের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন নাম্বার ওয়ান এর সাথে যেমন বেদিক ক্লাস চলছে সাথে আমাদের কেপি ক্লাসও শুরু হবে কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতির কথা চলছিল জানুয়ারি থেকে আবার নতুন করে নতুন ব্যাচ শুরু হবে নতুন সেশন শুরু হবে সুতরাং এই কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি বেদিক যারা এইসব ক্লাসগুলো করতে চাইছেন বাস্তু ইত্যাদি ক্লাসগুলো সবগুলোই কিন্তু আপনারা যারা চাইছেন তারা আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা সেই ক্লাসগুলোকে অ্যারেঞ্জ করব এবার আপনারা অফলাইন মোড়ে যাবেন না অনলাইন মোড়ে যাবেন ইট ডিপেন্ডস অন ইউ তো এই ইনফরমেশনটা দেওয়া ছিল আপনাদের সাথে যে আপনারা যারাই ভর্তি হতে চাইছেন যারাই বেসিকে বা অ্যাডভান্সে আসতে চাইছেন তারা বাই লাস্ট উইক অফ ডিসেম্বর ইউ মাস্ট কন্ট্যাক্ট উইথ ক্লাস এরপরে নায়না আছো হ্যালো তারপরে আমি পরবাবুকে ডাকবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া তো আপনারা আগে থেকেই জানেন অনেকে হয়তো জানেন অনেকে হয়তো নেমন্ত্রণ আর অ্যাড্রেস সবই পেয়ে গেছেন তাও আমি ছোট করে বলি আঠেরো তারিখ আমাদের ঋষিবাণীর পক্ষ থেকে একটা আয়োজন হতে চলেছে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন প্রতিবার আমাদের সেমিনারের নাম রাখা হয় তো এবার সে সেটা হয়নি বাট স্টিল এখানে প্রাধান্য যাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো স্টুডেন্ট সব সময় স্টুডেন্টকেই দেওয়া হয় কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের ছিল যে অনেক সময় প্রেডিকশন করতে গিয়ে বা ক্লাইন্টের মুখোমুখি হতে গিয়ে ওদের সমস্যা হচ্ছে যে কোথাও না কোথাও আটকাচ্ছেন তো আমরা বিগত দু বছর ধরে অনলাইন ক্লাসেস করাচ্ছিলাম সে ক্ষেত্রে দেখা সাক্ষা তো হচ্ছিল না তো আহ ঋষিবাণীর যিনি কর্তা শান্তনুবাবু আমার টিচার অবশ্যই নাম নিতে আমি আমার মুখে বাদে তো আমার মেন্টার উনি তো ওনার সঙ্গে কথা বললাম আর উনি এক কথায় রাজি হলেন যে না এমন একটা আয়োজন করা যাক আপনাদের জন্য তো এটা দমদম ক্যান্টনমেন্টেই হচ্ছে কারিয়া ভাট্টা স্যার আমাকে দিলেন শুধু সামনের মুখটুকুই আমি কিন্তু পেছনে কিন্তু অনেক লোকেদের কিন্তু খাটনি রয়েছে যারা ব্যাকে থাকছেন আমি শুধু ফ্রন্টে কিন্তু আহ ভুলবো না যে তারা আমাকে যথেষ্ট সাপোর্ট করছেন আমি একা করতে পারতাম না তার মধ্যে আমাদের শান্তনু স্যার রয়েছেন শ্যামা ভাইয়া রয়েছেন আমি আরেকজনকে বলবো সে আমাদের অ্যাস্ট্রোলজি কমিউনিটি থেকে না হলেও খুব ছোট্ট বাট খুব রেসপন্সিবল দেবশ্রী তো তারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আর আপনারাও অবশ্যই আসবেন সেদিন আপনাদের যা ডাউট থাকবে দাদা আগেও বলেছে যে আপনি আপনারা লিখে পাঠান বিকজ আমরা চাইছি যে কোনো মতে কারোর কোয়েরি যেন মিস না হয় আমরা ওখানে অ্যাট এ টাইম যদি এন্টারটেন না করতে পারি সেই জন্য আগে থেকে নেওয়া হচ্ছে যাতে আপনারা অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারেন সেদিন তো আশা করব যে আপনারা আসবেন আর সেদিন সবার সঙ্গেই দেখা হবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ নায়না যাই হোক আপনারা নায়না থেকে শুনলেন যে আমরা যে অফলাইন প্রোগ্রামটা করতে চলেছি সেটা মেনলি ফোকাসিং পয়েন্ট হচ্ছে যে যেখানে যেখানে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটাকে শর্ট আউট করা এই প্রবলেমটাকে শর্ট আউট করা এখানে কিন্তু বক্তব্যের জায়গা এইসব জায়গাগুলোকে আমরা কমিয়ে দিয়েছি আমাদের যেটা মানে অন্য অন্য জায়গায় হয় যে এক একজন স্পিচ দিচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে এখানে আমরা কিছু কিছু অল্প বিস্তর স্পিচ থাকবে একেবারেই থাকবে না তা নয় তবে 
বেশিরভাগ আমরা ইম্পর্টেন্স দেবো ওই জায়গাটাকে যে জায়গাটা হচ্ছে যে আপনাদের ডাউট কী জন্য তো যারাই যোগ একটু আগে আমি বললাম যারাই যোগ দিতে চাইছেন এখানের মধ্যে এখানে আছেন যারা নাম লিখিয়েছেন কাছে এন্ট্রি করেছেন অনেক বেশি ফ্রুটফুল হবে তো যাই এটা নিয়ে আর কথা না বলে আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে আরো কিছু বলবো বা শান্তন কিছু বলবে তো আমি গণকেন্দ্রবাবু ডাকছি কনকেন্দ্রবাবুর আজকের টপিক হচ্ছে রেকি এবং অ্যাঞ্জেল থেরাপি তো আমি কনকেন্দ্রবাবুকে ডেকে নেব ওনার স্পিচের জন্য নমস্কার আমি কনকেন্দ্র চ্যাটার্জি রেকি মাস্টার অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল হিলিং মাস্টার টিচার আজকের যে টপিক সেটা হচ্ছে এঞ্জেল কি এঞ্জেল থেরাপিটাই বা কি আর এঞ্জেলদের দিয়ে আমরা কি কি কাজ করতে পারি হোয়াট ইজ রেকি এবং রেকি দিয়ে আমরা কি কি কাজ করতে পারি তার একটু বিস্তারিত আলোচনা আমি করতে চলেছি প্রথমেই হচ্ছে এঞ্জেল এঞ্জেল হল স্বর্গীয় উৎসজাত ডিভাইন এনার্জি অহম সত্তা বর্জিত ইগোলেস ঐশ্বরিক প্রেমের বার্তা বহনকারী ঈশ্বরের দূত ম্যাসেঞ্জার অব গড এবং জীবনের পথ প্রদর্শক এঞ্জেল হল ঈশ্বরের সৃষ্টি সৃষ্ট তরঙ্গ যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এঞ্জেল মূলত একটি গ্রিক শব্দ এঞ্জেলরা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে আমরা যখন তাদের সাহায্য প্রার্থনা করি শুধুমাত্র তখনই তারা আমাদের সাহায্য করে থাকে যদি না সেটা জীবন মরণ সংকট হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ চরম বিপদে এঞ্জেলরা আমাদের প্রার্থনা ছাড়াই সাহায্য করে থাকে যেহেতু আমরা পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী মুক্তভাবে কাজ করে থাকি তাই এঞ্জেলরা আমাদের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাদের সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা বিভিন্নভাবে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি যেমন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মনস্চক্ষে তাদের দেখার মধ্য দিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে শুনতে পাওয়ার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন পার্থিব সংকেত ও চিহ্নের মাধ্যমে এঞ্জেলরা আমাদের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করে সেটা হচ্ছে যে এক্সট্রা সেন্সারি পারসেপশন অর্থাৎ সিক সেন্স যাকে আমরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলি তার মধ্যে চারটি দিয়ে আমাদের এঞ্জেলরা যোগাযোগ করে প্রথমটি হচ্ছে ক্লিয়ার ভয়েন্স মানে হচ্ছে পরিষ্কার দর্শন the ability to see events without being physical presence অর্থাৎ যেটি শারীরিক ভাবে উপস্থিত নয় এমন কিছু দেখার ক্ষমতা ইট ইজ এবিলিটি টু সি বিয়ন্ড দ্য আর্থলি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ একটি জাগতিক বিশ্বের বাইরে দেখার ক্ষমতা কোনো কিছু ছবি দৃশ্য নাম্বার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা ক্লু পাই যেমন বারংবার সিরিজ নাম্বার দেখা স্পার্কিং লাইট দেখা টিভিতে কোনো প্রোগ্রাম চলছে বা সিনেমা বা কোনো সিরিয়াল চলছে সেখান থেকে আমরা ক্লু পেতে পারি স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা ক্লু পেতে পারি ক্লিয়ার ফয়েন্স সাধারণত ভিজুয়াল মেসেজ আজ্ঞাচক্রের মাধ্যমে গ্রহণ করে অলরেডি আমরা আজ্ঞাচক্র সম্বন্ধে পার্থবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি এরপরে হচ্ছে ক্লিয়ার সেন্টিনেন্স পরিষ্কার অনুভূতি দ্য এবিলিটি টু সি দ্য ইমোশন অফ আদার্স অর্থাৎ অন্যের চেতনা বা অনুভূতিকে অনুভব করার ক্ষমতা উষ্ণতা তাপমাত্রার পরিবর্তন সুগন্ধ অর্শ ইত্যাদি অনুভব করা এটি হচ্ছে ক্লিয়ার সেন্টিনেন্সের কাজ এবার হচ্ছে ক্লিয়ার কগনিজেন্স অর্থাৎ পরিষ্কার দশ চিন্তা the ability to acquire psychic knowledge without knowing how or why they knew it অর্থাৎ কিভাবে বা কেন তারা এটি জানত না জেনে মানসিক জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা এমন একটা বিষয় যে বিষয়টা হয়তো সে জানে না হঠাৎ করে 
সেটা জেনে গেল সেটাই হচ্ছে ক্লিয়ার কগনিজেন্স এটি হলো অজানা বিষয় সম্বন্ধে হঠাৎ জেনে যাওয়া বা কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার মাথায় চলে এলো বক্তৃতা দেওয়া বা হঠাৎ ধারণা আসা ইত্যাদি হচ্ছে ক্লিয়ার কগনিজেন্স তারপরে হচ্ছে ক্লিয়ার অডিয়েন্স পরিষ্কার শব্দ দ্য এবিলিটি টু রিসিভ মেসেজেস অ্যান্ড ইনফরমেশন থ্রু সাইকিক হিলিং অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শ্রবণ শক্তির মাধ্যমে বার্তা এবং তথ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা যেমন হঠাৎ করে শোনা গেল কেউ নাম ধরে ডাকছে অপরের কথোপকথন বা গান বা টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কোনো কিছুর উত্তর শুনতে পাওয়া ইত্যাদি কিছু সময় এঞ্জেলসদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয় আবার কিছু সময় আছে একটু বেশি সময় লাগে আবার অপেক্ষা করতে করতে হতে পারে এটা বোঝার জন্য তারা কিভাবে সাহায্য করছে সৃষ্টির শুরু থেকে এরা মানুষের সঙ্গে আছে এবং মানুষকে সাহায্য করছে কোনো তোষামত প্রশংসা ও আবেগ এদের উপর কাজ করে না ভালো এবং খারাপ সকল মানুষের সঙ্গে এরা থাকে এবং সকলকে ভালোবাসে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে না কোন সৎ কাজের প্রার্থনা করলে এরা সর্বদাই সাহায্য করে এমন কোন প্রার্থনা এঞ্জেলরা স্বীকার করে না যা অন্যের ক্ষতি করে কোন অন্যায়ের কাজে বা আবদারে সাহায্য করে না এঞ্জেলরা নিরপেক্ষ হয় এরা শুধু মাত্র সত্যের দিকে প্রত্যেকটি মানুষের সাধারণত দুটি করে গার্ডিয়ান এঞ্জেলস থাকে কোন কোন মানুষের দুইয়ের বেশি থাকতে পারে যে মানুষ যে কর্মের জন্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে তার সেই ফ্রিকুয়েন্সির গার্ডিয়ান এঞ্জেল থাকে যা অপরিবর্তিত এরা প্রত্যেক মুহূর্তে মানুষের সাথে থাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভালো বা খারাপ যে কোনো কাজই করুক না কেন এরা শর্তহীন ভাবে ভালোবাসে সবসময় ভালো চায় কোন পরিস্থিতিতেই এরা সঙ্গ ত্যাগ করে না প্রার্থনা করলে এঞ্জেলরা সবসময় সাহায্য করতে চলে আসে এঞ্জেলদের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ও শান্তির বাণী মানব সমাজে তথা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জীবনে সঠিক জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে এই জগৎকে একটি শান্তিময় ও সুন্দর জায়গা হিসাবে গড়ে তোলা প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তি ফ্রি উইল আছে তাই পরমাত্মা ও এঞ্জেলরা মানুষের ইচ্ছার বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখনো কাজ করে না সৎ সেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলে এরা সর্বদাই সাহায্য করে ছোট বড় গুরুত্বপূর্ণ তুচ্ছ সকল কাজের জন্যই আমরা এঞ্জেলকে ডাকতে পারি সেটা ছোট হতে পারে বড় হতে পারে যে কোনো কাজ সেটা অতি সাধারণ হতে পারে তার জন্য কিন্তু আমরা এঞ্জেলকে ডাকতে পারি যে কোনো স্থানে যে কোনো কাপড়ে এদের প্রার্থনা করা যায় তবে প্রার্থনা নির্দেশমূলক এবং শর্ত সাপেক্ষ হওয়া চলবে না এঞ্জেলদেরকে আমরা কোনো নির্দেশ বা শর্ত আরোপ করে দিতে পারবো না প্রার্থনা সবসময় ওপেন এন্ডেড হবে কখনোই ক্লোজ এন্ডেড হবে না অর্থাৎ আমি এঞ্জেলকে বলতে পারি যে আমাকে অমুক কাজটি পেতে আমাকে সাহায্য করুন আমি বলতে পারি না অমুক কোম্পানিতে অমুক কাজটি অমুক পদে পেতে আমাকে সাহায্য করুন এটা হয়ে যাবে তখন ক্লোজ এন্ডেড এঞ্জেলরা পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং মানুষের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এরা সংযোগ স্থাপন করে এঞ্জেলরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত নয় এরা সার্বজনীন সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সাহায্য লাভ করতে পারে এবার হচ্ছে এঞ্জেল থেরাপি কি এঞ্জেল থেরাপি এক কথায় হল এক প্রকার আধ্যাত্মিক হিলিং যেখানে এঞ্জেলদের সহযোগিতায় ও পরিচালনায় মানুষের জীবন সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে এঞ্জেল থেরাপি আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার পথকে সুগম করে এঞ্জেলরা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সাহায্য করে করে থাকে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে এবার এঞ্জেলদের থেকে যেসব উপকার বা কাজ আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো সম্বন্ধে আমরা একটু জানি কি কি পে পাই জীবনে প্রাচুর্যতার প্রয়োজনে আমরা এঞ্জেলদের সাহায্য পেতে পারি মনে শান্তি পেতে সম্পর্ক সমস্যা সুরাহা করতে মনের মানুষ খুঁজে পেতে কাজ খুঁজে পেতে হারানো জিনিস খুঁজে পেতে 
আমরা এঞ্জেল কে ডাকতে পারি ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে মাতৃত্ব সম্বন্ধীয় যে কোনো ব্যাপারে সন্তান জন্ম ও দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে শিল্পে নৈপুণ্যতা আনতে যারা আর্টিস্ট নৃত্য গান লেখা অভিনয় নিয়ে আছে তাদের জন্য পার্টিকুলার এঞ্জেল আছে যারা তারা সবসময় সাহায্য করে কোন কাজের শুভারম্ভ করতে উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে আরোগ্যকারী বা হিলিং শক্তির প্রভাব বাড়াতে ওষুধ বা জড়িবুটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বক্তৃতা মিটিং এবং বড় ভূমি ভূমিকা পালন করতে ক্রিস্টালের শক্তি বৃদ্ধি করতে মনকে একাগ্র করতে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আশ্চর্য স্বপ্নের মানে জানতে জীবনে অতীতের জীবনে অতীতের প্রভাবকে মুক্ত করতে অতীতে কোনো প্রভাব থেকে গেছে সেটাকে আমাদের মুক্ত করতে এঞ্জেলরা সাহায্য করে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে শরীর বা মনের আভামণ্ডলীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যেমন স্পা বিউটি পার্লার সেলুন বা এরকম ডেকোরেটিভ কাজে যারা যুক্ত আছে তাদের জন্য পার্টিকুলার এঞ্জেল আছে যারা তারা সবসময় সাহায্য করে থাকে সম্পর্কের মিষ্টতা ফিরিয়ে আনতে নেগেটিভিটি খন্ডন করতে সুরক্ষা কবজ নির্মাণ করতে আপনার বডিকে সুরক্ষা দিতে সেটাও কিন্তু এঞ্জেলদের মাধ্যমে করা যায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বা আত্মসম্মান পেতে এঞ্জেলদেরকে আমরা সাহায্য পেতে পারি জীবনে হারানো পথ খুঁজে পেতে অপশক্তির বহিষ্করণ করতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরোহণ করতে কিশোর বয়সের সমস্যা থেকে বেরোতে আবার পেশাল চাইল্ডদের জন্য দৈবীয় সাহায্য দিতে লেখনী শক্তি বৃদ্ধি করতে সপ্ত চক্র শুদ্ধির জন্য যেটি আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডক্টর পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী বললেন বিস্তারিত সাতটি চক্র সম্বন্ধে সেই সাতটি চক্রকে খুব ভালোভাবে আমরা ব্যালেন্সিং করতে পারি এঞ্জেলদের দ্বারা বেসিক এঞ্জেল থেরাপিতে সাতটি চক্র ব্যালেন্সিং এর একটা পদ্ধতি আছে আর অ্যাডভান্স এঞ্জেল থেরাপিতে সাতটা চক্র ব্যালেন্সিং এর আর একটা পদ্ধতি আছে বেসিক আর অ্যাডভান্স এর মধ্যে পার্থক্য হল বেসিক আপনাকে যতক্ষণ করলেন ততক্ষণ কিন্তু আপনার চক্র শুদ্ধি করবে কিন্তু অ্যাডভান্স এঞ্জেল থেরাপির যে মেথড আছে সেই মেথড দিয়ে যদি আপনি করেন তাহলে আপনার কন্টিনিউয়াস সারা দিনে আপনি একবার করলেন সারা দিন তার সুফল পেতে থাকবেন অর্থাৎ সারা দিন ধরে আপনার ওই হিলিং হতে থাকবে এবার হচ্ছে ন্যায় বিচারে সাহায্য পেতে অফুরন্ত স্ফূর্তির জন্য উত্তম বন্ধু বান্ধব পেতে তর্ক বিতর্কে সুরাহা পেতে মীমাংসা কোন জিনিসের মীমাংসা করতে আরোগ্য শক্তির দ্বারা রোগ মুক্তিতে সাহায্য করতে পোষা বা উন্মুক্ত জন্তু জানোয়ারকে আরোগ্যকরণ করতে তারপরে স্থান পরিবর্তন করার সময় সুরক্ষা কবচ তৈরি করতে বদ অভ্যাস বা নেশা মুক্তির জন্য বিদ্যায় গুপ্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা পেতেও কিন্তু আমাদেরকে এঞ্জেলরা সাহায্য করে গুপ্ত বিদ্যায় পারদর্শী হতে পার্টিকুলার এঞ্জেল আছে যারা আমাদের খুব সাহায্য করে থাকে রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করে ইচ্ছা পূর্তিতে সাহায্য করে ইচ্ছা পূর্তি যে কোনো উইসিং আপনি হ্যাঁ সবসময় সেই উইসিংটা মানে সৎ হতে হবে এমন কোনো উইসিং হলে চলবে না যেটা অন্যের ক্ষতি করছে আপনার যেটাতে উপকার হচ্ছে সেই রকম ধরনের উইস বা আপনার পরিবারের কোনো অবশ্যই পরিবারের কারণে যদি করতে হয় তাহলে তার কাছ থেকে ফ্রি উইল মানে এ তার কাছ থেকে ইয়ে নিতে হবে আপনাকে যে তার পারমিশন নিতে হবে পারমিশন ছাড়া কিন্তু আপনি কোনো মানুষকে কিচ্ছু করতে পারবেন না সে যদি আপনাকে পারমিশন দেয় তাহলে আপনি অন্যের উপকারও করতে পারবেন এবং অন্যের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন ইচ্ছা পূরণ এঞ্জেল থেরাপি দিয়েও করা যায় আবার রেকি দিয়েও করা যায় দুটের পদ্ধতি আলাদা আলাদা প্রার্থনার সুদূর সদুত্তর পেতে গান বাজনার জগতে সাহায্য পেতে বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতিতে মার্গ দর্শনে সন্তানের উন্নতি এবং মার্গ দর্শনে দয়া মায়া প্রেম ইত্যাদি মানবিক গুণ বৃদ্ধি করতে আমাদের এঞ্জেলরা সাহায্য করে থাকে কি কি উপায়ে এঞ্জেলরা এই উপরের সাহায্যগুলো আমাদেরকে করতে পারে নিজের জন্য করতে পারে পরিবারের জন্য আপনি করতে পারেন এবং দূরে কোনো থাকা প্রিয়জন বা যে কোনো ব্যক্তিকে আপনি এঞ্জেলিক শক্তি প্রেরণ করতে পারেন এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স হিলিং ডিস্টেন্স হিলিং এর মাধ্যমে আপনি ইচ্ছা পূর্তি করতে পারেন যে কোনো ব্যক্তি যে ব্যক্তিটা আমার আপনার কাছে নেই যে দূরে আছে আপনি তার আরোগ্যকরণ করতে পারেন যে আপনার কাছে 
নেই সে দূরে আছে তাদের কাছে আপনি অ্যাঞ্জেলিক শক্তি পাঠাতে পারেন আপনি দূরবর্তীতে ডিস্টেন্স সেলিং রেকির মাধ্যমেও আপনি করতে পারেন পরে আসবো আমরা রেকির মাধ্যমে কিভাবে করা যায় তো এই এই ছিল এঞ্জেলস থেরাপি বা এঞ্জেল সম্বন্ধে কিছু কথা এবার আমরা জানবো রেকি রেকি একটি জাপানিক্স টেকনিক যা নিজের এবং অন্যের মানসিক চাপ কমানো উদ্বেগ মুক্ত করা এবং শারীরিক ও মানসিক আরোগ্যকরণের জন্য ব্যবহার করা হয় যা মার্চ দু সালে ডক্টর মিকা উসুই এর হাত ধরে নতুন করে পাওয়া গেছে রেকি শব্দটি জাপানের কাঞ্জি অক্ষর বা চিহ্ন থেকে এসেছে রেকি হিলিং একটি মহাজাগতিক ও আধ্যাত্মিক এনার্জি হিলিং রেকি হিলিং ডাক্তারি চিকিৎসার বিকল্প নয় অনেকেই ভাবে যে রেকি করে আমার সব কিছু ইয়ে হয়ে যাবে ডাক্তারের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই কিন্তু রেকি হিলিং ডাক্তারি চিকিৎসার পদ্ধতির বিকল্প নয় এটা একটা আধ্যাত্মিক ভাবে পরিচালিত ঐশ্বরিক প্রাণ শক্তি যা শরীরের আভা মণ্ডল ওরা আমাদের শরীরের চারপাশে যে দেহজ্যোতি আছে বা অরা আছে সেই অরাটাকে এবং চক্রগুলো যেটি পার্থপ্রতিমবাবু আগে বললেন সেই চক্র আরোগ্যকরণ করে ভারসাম্য বজায় রাখে ডাক্তারি চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে রেকি হিলিং করলে যে কোনো চিকিৎসায় অতিরিক্ত মাত্রায় সুফল পাওয়া যায় আমরা জানি যে এখন আমেরি আমেরিকার মতো ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রিতেও তিনশোর ওপর রেকি হসপিটাল আছে তবে এ কথা সত্য যে প্রতিদিন রেকি অনুসরণ অনুশীলন করলে তাহলে কিন্তু রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না একবারই নাও হতে পারে স্যার আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে এভরিথিং ইজ এনার্জি ই ইজ ইকাল টু এম সি স্কোয়ার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একই এনার্জি আছে একই শক্তি দিয়ে তৈরি তাই বৈদিক যুগে বলা হতো সব কিছুর মতো মধ্যেই শিব তত্ত্ব আছে শিবই শক্তি এই এনার্জি না তৈরি করা যায় না বিনাশ করা যায় শুধুমাত্র এর স্বরূপ পরিবর্তন করা যায় বিচার আমাদের বিচার ভাবনা এবং কার্য এগুলো একই এনার্জির বিভিন্ন রূপ গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই এনার্জি দিয়ে সৃষ্টি যা অনন্ত এবং নিরাকার যাকে কসমিক এনার্জি বলা হয় বিভিন্ন যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে এই শক্তিকে আবাহন করে নিজের এবং অন্যের দেহে পাঠিয়ে শারীরিক এবং মানসিক হিলিং অর্থাৎ আরোগ্যকরণ করা হয় এই শক্তি বা এনার্জি সেখানেই প্রভাবিত হয় যেখানে আমাদের মন যায় এনার্জি ফ্লোজ ফায়ার ইন্টেনশন গোজ বর্তমানে উসুই হলিফায়ার থ্রি রেকি বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী এবং মানসিক হিলিং পদ্ধতি যা মানুষকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সাহায্য করে বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা চেতনা এই শক্তি বা এনার্জিকে স্বীকার করেছে দ্য কসমস ইজ মেড অফ স্পিরিচুয়াল কনসাসনেস অ্যান্ড এনার্জি রেকি হল একটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা চেতনা যা নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে প্রত্যেকটি মানুষ এই শক্তি প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু তারা সঠিক পদ্ধতি জানে না অর্থাৎ এই যে রেকি যে ফ্লো হচ্ছে বা এঞ্জেল থেরাপি এর অ্যাটুনমেন্ট আছে অ্যাটুনমেন্ট হচ্ছে শক্তিপাত যে শক্তিপাত যতক্ষণ তার না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত না এই পদ্ধতিগুলোকে সে ব্যবহার করতে পারবে যে এই পদ্ধতি সঠিকভাবে শিখে শক্তিকে চিনতে পারে সেই শক্তিকে নিজের এবং অন্যের হিলিংয়ের জন্য প্রভাবিত করতে পারে রেকি যে প্রভাবিত করতে পারে তাকে রেকি চ্যানেল বা হিলার বলে আমরা যারা রেকি শিখেছি যখন যাদের পার্থপ্রতিমবাবু শিখেছেন উনিও জানেন যে রেকি যখনই তার অ্যাটুনমেন্ট হয়ে যাবে হাত থেকে একটা সেন্সেশন হাতে সেন্সেশন চলে আসবে এবং কষ্ট বোঝা যাবে যে হাত থেকে রেকি মানে ফ্লো হচ্ছে তো আমরা কিন্তু আমাদের শক্তি নয় এটা এটা ডিভাইন এনার্জি যেটা আমাদের মাধ্যমে চ্যানেলের মাধ্যমে রেকি চ্যানেলের মাধ্যমে এটা প্রভাবিত হচ্ছে শুধুমাত্র রেকি শক্তিকে রেকি শক্তিকে সঠিক দিশা দেয় রেকি হিলিং শুধুমাত্র মানুষের করা জন্য করা হয় না পশু পাখি জন্তু জানোয়ার বস্তু বাস্তু সকলের জন্য রেকি হিলিং 
বা আরোগ্যকরণ করা যায় রেকি ইনটিউশন ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে এবার যদি আমরা রেকির ইতিহাস পূর্ববর্তী দেখা আমরা তো বললাম প্রথমে যে রেকি জাপানি থেকে এসছে কিন্তু আমরা যদি বৈদিক যুগে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে পশু চিকিৎসা নামে একটা চিকিৎসা ছিল যেটা ভারতীয় বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে আভামণ্ডল যেটা অড়া এবং চক্র পশু চিকিৎসার বর্ণনা দেওয়া আছে গৌতম বুদ্ধ হাতের পশু চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু চিকিৎসা করতেন যীশুখ্রিস্ট এবং আব্রাহাম হাতের পশের মাধ্যমে চিকিৎসা করতেন যেগুলো অনেক ছবিতেই আমরা দেখতে পাই আবার যদি দেখি গিরিক পুরাণে এসক্লেপ্লিয়াস ছিলেন চিকিৎসাবিদ্যার ও ওষুধের দেবতা তিনিও অশ্ব চিকিৎসার দ্বারা চিকিৎসা করতেন অনেক ছবি আছে পুরনো সেই ছবিগুলোতে যদি আমরা দেখি এসক্লেপ্লিয়াসের তাহলে দেখা যাবে উনি মানুষের ওপরে হাত রেখে কিছু একটা দিচ্ছেন অর্থাৎ সেটা কি না রেকি শক্তি তিনি দিচ্ছেন এবং এসক্লিয়াসের যদি আমরা ছবি দেখি তার হাতে একটা যে দণ্ড আছে সেই দণ্ডটা একটা সাপ প্যাঁচানো আছে সেই সাপটা সাড়ে তিন পাক অর্থাৎ আমাদের যে মূলাধার চক্র আছে সেই মূলাধার চক্র যে কুণ্ডলিনী কুণ্ডলিনী আছে সেই কুণ্ডলিনীরও কিন্তু আমরা সর্পর সঙ্গে তুলনা করি এবং সেটাই ওর ওটাও কিন্তু সাড়ে তিন পাক ঠিক আছে তো এ থেকেও আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো জানতে পারি আবার যদি আমি মিশরের রোগ ও চিকিৎসা বা ওষুধের দেবতা শেখ মিটকে দেখি তালো দেখা যাবে তার ছবিটা যদি দেখা দেখা হয় তালো দেখা যাবে সে রেকি ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ তার হাত থেকে রেকি শক্তি বেরুচ্ছে এবার হচ্ছে রেকি কিভাবে আরোগ্যকরণ করে আমরা বেঁচে আছি কারণ প্রাণ শক্তি লাইফ এনার্জি যেটাকে রেকি ভাষায় কি বলছে কি কে আয় আমাদের মধ্যে প্রভাবিত হচ্ছে শরীরের মধ্যে কি প্রভাবিত হয় চক্র মেরিডিয়ান ও নারীর মাধ্যমে কি আমাদের শরীরে অঙ্গ বা টিসুগুলোকে প্রাণবন্ত করে এই কি আমাদের চারপাশে থাকা ওরা এই ফিল্ড অফ এনার্জি প্রভাবিত হয় কি শরীরের ভালোভাবে প্রভাবিত হলে আমরা সুস্থতা অনুভব করি আবার কি যদি শরীরে ভালোভাবে প্রভাবিত না হয় তাহলে আমরা অসুস্থতা অনুভব করি চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে কি সংবেদনশীল পজিটিভ চিন্তা করলে ভালো অনুভব করব আর নেগেটিভ চিন্তা করলে খারাপ অনুভব করব এবার যেই কি প্রভাবিত হচ্ছে চক্র অলরেডি পার্থপ্রতিমবাবু বলে দিয়েছে নারী আমরা সবাই জানি এবার হচ্ছে মেরিডিয়ান মেরিডিয়ানটা কি মেরিডিয়ান হল পথ যার মাধ্যমে শরীরে সূক্ষ্ম শক্তি প্রভাবিত হয় মেরিডিয়ানের মাধ্যমে শক্তি মেরিডিয়ানের যে শক্তি পয়েন্টগুলো থাকে তা সাধারণত আকুপেসার পয়েন্ট নামে পরিচিত প্রত্যেকটি মেরিডিয়ান সাধারণত শরীরের একটি অঙ্গ বা শারীরিক সিস্টেমকে সঙ্গে যুক্ত এবং সেই অঙ্গ ও সিস্টেমকে প্রাণ শক্তি সরবরাহ করে মেরিডিয়ান এবার হচ্ছে রেকি দ্বারা আমরা কি কি করতে পারি রেকি চিকিৎসা মানে রেকি দ্বারা নিজের চিকিৎসা করতে পারি মানে আরোগ্যকরণ করতে পারি অন্যের আরোগ্যকরণ করতে পারি দূরে থাকা কোনো অসুস্থ মানুষকে আমরা হিলিং দিতে পারি কোনো মানুষের কোনো জায়গায় সমস্যা তার মানসিক হতে পারে শারীরিক সমস্যা হতে পারে আমরা রেকির মাধ্যমে এখানে বসে তাকে আমরা আরোগ্যকরণ করতে পারি তাকে হিলিং পাঠাতে পারি গ্রহগত পীড়া উপশম করতে রেকি ব্যবহার করি কোনো গ্রহ আমার মানে খারাপ ফল দিচ্ছে বা কোনো গ্রহ আমার পীড়িত অবস্থায় হয়ে আছে আমরা গ্রহকে যদি আমরা রেকি পাঠাই তো সে শতগুণে আমাদেরকে সেই পজিটিভ এনার্জি ফিরিয়ে দেয় আমরা ইউনিভার্সকে যা দিই তার দ্বিগুণ আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় আমরা কোনো ভগবানকেও বা কোনো ইয়েকে মানে যে কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতাকেও আমরা রেকি পাঠাতে পারি তাহলে কিন্তু তারা আমাদের দ্বিগুণ ভাবে পজিটিভ এনার্জি ফিরিয়ে দেয় রেকি শক্তি দ্বারা বাস্তুর নেগেটিভিটি কমানো যায় সম্পর্কে সমস্যা থাকলে সেটাও কিন্তু রেকির দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব এবং রেকির একটা খুব সুন্দর বিয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে বায়োসেন্স ক্যানিং সেটা হচ্ছে যে কোনো মানুষ 
কে আমরা বসে মানে তার হাত হাতটাকে যদি তার উপর দিয়ে এরকম করে রাখা হয় তার আগে কিছু পদ্ধতি আছে তো শরীরের কোন জায়গায় তার প্রবলেম আছে তার সমস্যা আছে সেটা কিন্তু আমরা স্ক্যান করে বলে দিতে পারি যে এই লোকটির এই জায়গায় প্রবলেম আছে আমি যখন প্রথম এই রেইকি শিখেছিলাম তখন যখন এই প্র্যাকটিসটা করানো হচ্ছিল তখন আমার পার্টনার পড়েছিল একটা বাংলাদেশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তো আমি এখান থেকে বসে তার বডি স্ক্যান করে আমি বলে দিতে পেরেছিলাম যে ওনার অমুক জায়গায় প্রবলেম আছে এইটা কিভাবে করা যায় এই পদ্ধতিটাকে টেডিবিয়ার পদ্ধতি বলে যেটা আবার একটা টেডিবিয়ারের ওপরে সেই মানুষটিকে কল্পনা করে তার ইয়ে থেকে করা যায় এই পদ্ধতিটা রেকির দ্বারা সম্ভব যে আপনি ঘরে বসে এখান থেকে বসে আপনি বলে দিতে পারবেন যে কার শরীরে কোন জায়গায় প্রবলেম আছে শরীরে পৃথিবীর শক্তির দ্বারা আপনি নেগেটিভিটি অপসারণ করতে পারেন এই যে পৃথিবীর শক্তি সেই পৃথিবীর শক্তি দ্বারা বা এই কসমিক এনার্জি দ্বারা নেগেটিভিটি অপসারণ করতে পারবেন পৃথিবীর শক্তির দ্বারা আপনি স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন স্বপ্ন পূরণের জন্য রেইকি প্রয়োগ করা যায় অতীতের কষ্ট ভুলতে রেইকি প্রয়োগ করা যায় দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এটাও একটা রেইকির একটা খুব সুন্দর পদ্ধতি আছে আমরা দৃষ্টির মাধ্যমে রেইকি পাঠাতে পারি কোনো মানুষকে আমরা কিছু সিম্বল আছে রেইকির সেই সিম্বলগুলোকে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ডিগ্রিতে পাওয়া যায় তো সেই সিম আবার মাস্টার প্র্যাকটিশনারও পাওয়া যায় আবার মাস্টার ডিগ্রি করলেও সিম্বল পাওয়া যায় তো সেই সিম্বলগুলো যখন ওই অ্যাটুমেন্ট হয় তখন সেই সিম্বলগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সেই সিম্বলগুলো দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারি সিম্বলগুলো ড্র করে দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আমরা কিন্তু রেকি শক্তিকে পাঠাতে পারি আমরা শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে রেকি শক্তি পাঠাতে পারি একটু আগে যেমন বললাম পুতুল দ্বারা আমরা আরোগ্যকরণ করতে পারি কোনো ছবি মানুষটি সামনে সামনে নেই সেই ছবিটাকে আমরা নিয়ে ছবি দ্বারাও আর একটা রেকির আরোগ্যকরণ পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটা আমরা ছবিতেও দিয়ে সেই ব্যক্তিটির আরোগ্যকরণ করতে পারি রেকির গুপ্ত সিম্বল গুলো সম্বন্ধে আমরা পরিচয় হয় এবং সেই সিম্বলের যে কাজ সেগুলো কিন্তু আমরা নিতে পারি মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে রেকি প্রয়োগ করা হয় পড়াশুনো এবং একাগ্র চিত্র হওয়ার জন্য কিন্তু রেইকি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ আর্থিক শ্রী বৃদ্ধির জন্য কিন্তু আমরা রেইকি মানি রেইকি আছে যেগুলো আর্থিক আর সব দিকে হচ্ছে সাতটা চক্র ভারসাম্য বজায় রেইকির মাধ্যমে সব থেকে ভালো করা যায় এঞ্জেল থেরাপি দিয়েও করা যায় বেসিক দিয়ে এক রকম পদ্ধতি আছে অ্যাডভান্সের এক রকম পদ্ধতি আছে আর রেইকি দিয়ে তো খুব সুন্দরভাবে সপ্তচক্রকে ব্যালেন্সিং করা যায় তারপরে ভাগ্যকে মজবুত করা যায় ওজনের ভারসাম্য কারোর ওজন বেড়ে যাচ্ছে বা ওজন কমে যাচ্ছে এই জায়গাটাও আমরা রেইকি প্রয়োগ করতে পারি নেশা মুক্তি বধ অভ্যাস এগুলোর জন্য কিন্তু আমরা রেইকি প্রয়োগ করতে পারি অনিদ্রা অবসাদ আত্মশক্তির হীনতা কথা বলতে না পারা অতিরিক্ত আবেগের দুর্বলতা মানসিক ভীতি প্যানিক অতিরিক্ত রাগ বিভ্রান্তি এবং যে কোনো সমস্যার জন্য কোনো ওষুধ হয় না যেমন কুড়েমি নিষ্ঠ নিষ্ঠুরতা অধ্যত্ব ইত্যাদি বিষয়েও কিন্তু আমরা রেইকি প্রয়োগ করতে পারি সামনাসামনি বা দূর থেকে সকল ভাবেই আমরা রেইকি প্রয়োগ করতে পারি জটিল শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়েও আমরা রেইকি প্রয়োগ করতে পারি বিদেহী আত্মার মুক্তির জন্য কিন্তু আমরা রেইকি প্রয়োগ করতে পারি ইষ্টদেবী দেবদেবী গ্রহ নিজের ধর্মের সর্বোচ্চ শক্তিশালী যিনি দেবতা আছেন আল্লাহ আছেন যেই থাকুন তাকে কিন্তু আমরা রেইকি দিতে পারি এবং তাদেরকে রেইকি দিলে আমাদের বহু গুণে মানে দ্বিগুণ ভাবে ইউনিভার্স থেকে ফিরে আসে তো এই ছিল আমার কিছু এঞ্জেল এবং রেইকি নিয়ে বক্তব্য পরে যদি আবার সুযোগ সুবিধা যদি কোনোদিন পাই তাহলে আমি কিছু রেইকির প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স করে দেখাবো যে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অনুভব করবেন যে কিভাবে মানে রেইকি কাজ করে নমস্কার এবং ঋষিবাণীর পরিবারের সকল সদস্যকে নমস্কার ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধুবাবু আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা শুনলাম সেটা হচ্ছে হিলিং থ্রু রেকি অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল থেরাপি তো এটা হিলিংটা যেমন আমরা ইনস্ট্যান্ট সামনে বসেও করতে পারি তেমনি ডিস্টেন্স হিলিংও করা যায় এগুলো বঙ্গবন্ধুবাবু তার বক্তব্যে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য তো আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ লগ্নে পৌঁছে গেছি আমি শেষে শান্তনুকে ডেকে নেব এই আমাদের অনুষ্ঠানটাকে শেষ করার জন্য অর্থাৎ অনুষ্ঠানটাকে আজকে ওয়াইন্ড আপ করার জন্য যে ওর বক্তব্যের পরেই আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করবো অর্থাৎ সৌরাত্রে জানাবো এবং আগামী আঠারো তারিখে মিলিত হব এটা আগের থেকেই বলে রাখছি শান্তনু শেষ করবে তো শান্তনু ওভার টু ইউ ধন্যবাদ প্রচন্ড কাশি হয়েছে তো তার মধ্যেও অনুষ্ঠানটা ভীষণ ভালো ভালো শুনলাম চোখে ঠান্ডা লেগেছে ভাইয়ের বিয়ে ছিল সেখানে গাড়িতে করে সারাদিন ঘুরে চোখে পুরো এসির হাওয়া তো যাই হোক না কেন আজকের আলোচনা এত গুরুগম্ভীর এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এত ইনফরমেটিভ যদিও পুরোটা আমার বোধগম্য হয়নি আরো দু তিনবার ভিডিওটা দেখতে হবে তাহলে বুঝতে পারবো প্রথমেই বলি আমাদের অনির্ভান বাবুকে যোগিনী দশা এত সুন্দর ভাবে বোঝানোর জন্য এইটুকু সময়ের মধ্যে আমাদের ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে বুঝতে হয়তো সবাই পুরোটা পাইনি পারিনি সময়ের স্বল্পতা তাড়াতাড়ি করে স্লাইড গুলো গেছে এতটা সুন্দর ভাবে হয়েছে এবং আহ সচিন তেন্ডুলকারের উদাহরণটা তো অবশ্যই অসাধারণ খুব ভালো হয়েছে আহ এবং আমরা যে কো লার্নার ঋষিবাণীতে যে আমরা যে শিখছি সবাই শিখছি শিখতে এসেছি ঋষিবাড়িতে শেখারও নয় সবাই একসাথে সহ শিক্ষার্থী এই ইমেজটা যে ক্রমশ ডেভেলপ করছে এইটাতে ভীষণ ভীষণ রকম ভালো লাগছে যে আজকে কিছু শিখতে পারলাম তারপরে পার্থ প্রতিমবাবুর বিষয়টা তো আগের দিনে আমি দেখেছিলাম আমাদের দুর্গাপুর কনফারেন্সে এটাই ছিল তো সেটা আহ আরো যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো আজকে এবং ডিটেইলে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা আর কনকেন্দুবাবু যে বিষয়টা বোঝালেন এটা একদমই আমার কাছে অজানা বিষয় অনেকেই আপনারা এই কি বিষয়ে জানতেন তো যে ঘটনাটা হলো বলার যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো যখন আমরা জ্যোতিষ চর্চা করব অর্থাৎ জ্যোতিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব তখন কিন্তু দেহ এবং মনের একাত্মীকরণ দরকার তখন আমাদের যে চৌষট্টি যোগিনী কিংবা আট জন গুরুত্বপূর্ণ যোগিনী কিংবা আমাদের এঞ্জেল কিংবা আমাদের সপ্তচক্র ব্যালেন্সিং যাই করি না কেন আলটিমেটলি আমাদের দেহ এবং মন এদের কিন্তু মেল বন্ধন করতে হবে দেহ মোটামুটি শক্তিশালী এবং মনকে অতি শক্তিশালী করতে হবে এবং তখনই কিন্তু আমরা আর একজন মানুষের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পারব আমার মন তার মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে কনভিন্স করবে তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তার অরা তার উর্জা তার চিত্তা চিন্তা তার চেতনাকে উপলব্ধি করবে তখনই কিন্তু প্রকৃত আমরা জ্যোতি অন্বেষণে সক্ষম হব এবং সেই বিষয়টাই আজকে আমরা এক ধাপ শিখতে পারলাম আমি শিখতে পারলাম আপনারাও শিখতে পারলেন এবং এর জন্য তিনজন বক্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটা ভীষণ ভালোভাবে পরিচালনা করবার জন্য আমাদের শ্যামাপদাকেও ধন্যবাদ জানাই তবে ধন্যবাদ জানানোটার জানিয়ে আর কি ছোট করতে যাই না আমি অসাধারণ অসাধারণ সমস্ত ব্যাপারটাই অসাধারণ আগামী আঠেরো তারিখ তো দেখা হচ্ছে প্রত্যেকের সঙ্গে সবাই আসুন বেশ মজা হবে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর এবং নানান রকম সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজবার আমরা চেষ্টা করব তার থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা সেটা হলো জানুয়ারি মাস থেকে ঋষিবাণীতে আমরা পড়ানো শুরু করব একটু অন্য ধাঁচে ধাপে ধাপে আমাদের পড়ানোর যে স্টেজ বিবর্তিত হচ্ছে পরিবর্তিত হচ্ছে আমরা তিন বছরের কোর্স এই প্রথম অ্যাকর্ডিং টু প্রপার সিলেবাস করানোর দিকে এগোতে চলেছি তিন বছরের কোর্সে বিশারদ শাস্ত্রী আচার্য আমরা পড়াতাম এতদিন কখনো এক বছর কখনো ছ মাস কখনো দু বছর আমরা একটা অর্গানাইজড ওয়ে সেটা ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি হস্তরেখা বিদ্যা বাস্তুশাস্ত্র সংখ্যা তত্ত্ব শর্ট টাইম কোর্সের মধ্যে থাকবে রেইকি এঞ্জেল থেরাপি এই প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমরা শুরু করব এবং একটা অর্গানাইজড মেথডে আমরা শুরু করতে চলেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত ভালো খবর যেটা যে ঋষিবাণীর দুজন ফুল টাইমার তারা কিন্তু ঋষিবাণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন তার মধ্যে একজন হচ্ছে সায়ক আর একজন হচ্ছে তার কথা বললো এই মাত্র দেবশ্রী তাকে আপনারা আগেও দেখেছেন দুর্গাপুর কনফারেন্সে তো এই জিনিসটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি যে ঋষিবাড়ির ওয়েবসাইট এবং অ্যাক্টিভিটির জন্য 
দুজনকে আমরা পাশে পাশে পাচ্ছি তারা ঋষিবাণীতে কাজকর্ম করছে এবং ঋষিবাণীর যে অগ্রগতি তাতে তারা সবসময় সঙ্গে রয়েছে এটা আমাদের একটা মানে খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট যাই হোক না কেন আমরা জ্যোতিষ নিয়েই আলোচনা করি জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ যে পেশাগত গুরুত্ব জ্যোতিষের যে ক্ষমতা জ্যোতিষের যে অ্যাচিভমেন্ট জ্যোতিষের যে পাওয়ার একটা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আপনারা যদি কে এন রাওয়ের বইপত্র পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার যে মুহূর্ত সেটা কিন্তু ব্রিটিশরা বা ইন্ডিয়ানরা সুনিশ্চিত করেননি সেই জায়গাটাতে সেই সময়টা নির্ধারণ করবার জন্য জ্যোতিষ পরামর্শ ভীষণ ভাবে নেওয়া হয়েছিল এবং এই যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ভারত স্বাধীন হওয়ার মুহূর্ত যে সময় ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময় থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত জ্যোতিষের যে গুরুত্ব মাহাত্ম এগুলো চলছে রয়েছে কেউ বিশ্বাস করতে পারেন কেউ বিশ্বাস নাই করতে পারেন তাতে কারোর কিছু আসে যায় না এই সিস্টেমের মধ্যে সবাই বিলং করেন বিশ্বাসীয় বিলং করছেন অবিশ্বাসীয় বিলং করছেন বিশ্বাস করলে ভালো না করলে আরো ভালো কিন্তু আপনি এই যে সিস্টেম এই যে গ্রহ আবর্ত এই যে গ্রহদের মুভমেন্ট তারা যে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করছে এর থেকে আপনার বেরিয়ে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই স্বীকার করুন বা না করুন আজকে যারা যারা বক্তব্য রাখলেন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যক্তিগত পেশার ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত এই জায়গাটা থেকে তাদের মধ্যে যে জ্যোতিষের প্রতি ভালোবাসা এসেছে এবং তারা যে ঋষিবাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত এর জন্য আমি অভিভূত এর আগের দিনও আমরা দুজনের বক্তব্য শুনেছি তার মধ্যে আমাদের জয়নারায়ণ যে রয়েছিলেন আমাদের পল্লব ছিল এদের বক্তব্য অসাধারণ ছিল এবং প্রত্যেকটি জায়গাতেই দেহ মন এর শুদ্ধি এর পরিতৃপ্তি এর তুষ্টি এর বলবত্তা বৃদ্ধি এবং তার মাধ্যমে আমাদের এই শাস্ত্রীয় পরিকাঠামোর উন্নতি এই যে প্রচেষ্টা এই যে ইম্প্রুভমেন্ট এই যে ডেভেলপমেন্ট এর জন্য ঋষিবাণী আজকে অভিভূত দু হাজার আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম একত্রে চলার যাত্রা সেই যাত্রাতে আমরা এগিয়ে এসছি আরো একটা আঠেরো ঋষিবাণীর দিকে ফিরে আসছে আহ ঋষিবাণীর ইতিহাসে আরো একটা আঠেরো আসছে আগামী রোববার আপনাদের সহাবস্থান সংযোজন যোগদান আমরা আশা করব এবং জানুয়ারি থেকে যে ক্লাস গুলো শুরু হবে সেইগুলোকে সম্পূর্ণ করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের যোগদান সবই আমরা আশা করব এই আর কি গত দিন আজকের দিনের অনুষ্ঠান কমপ্লিট হলো যারা ওই আঠেরো জুনার জানুয়ারি আসছেন আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে শুধুই প্রশ্নোত্তর থাকবে তবে তার সঙ্গে একটা ছোট্ট সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে সম্মেলন হবে একটা শংসাপত্র থাকবে না ছবি থাকবে না এটা তো হওয়া উচিত নয় এবং তার মধ্যে আমাদের নায়না ম্যাডাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন ওনার একটা ফার্স্ট প্রথম আর কি একটা পারফরমেন্স পরিচালক হিসেবে প্রথম পারফরমেন্স তো সেখানে সার্টিফিকেশন থাকবে না এটা তো হতেই পারে না তো যাই হোক না কেন সবাই আসুন আঠেরো তারিখ দেখা হবে খুব ভালো লাগবে আর আজকের মতো তাহলে অনুষ্ঠান এখানেই আমরা শেষ করি সবাইকে শুভরাত্রি জানাই সবাই খুব খুব ভালো থাকুন শুভরাত্রি শুভরাত্রি গুড নাইট স্যার গুড নাইট